कि लाइव हो हाँ नहीं अगर लाइव हो गया तब मैं स्टार्ट कर दूंगा ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन सो वी आर हैविंग दिस इन्वायरमेंट मॉड्यूल राइट इन द एस आर आई एस एंड एज ए ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दैट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच राइट टूडे वी आर लाइव राइट ओनली फॉर वन रीजन दैट दिस टॉपिक वॉट वी आर गोइंग टू कवर टूडे इन द क्लास रूम राइट ऑल ऑफ यू आर इन द क्लास रूम दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ईयर एग्जाम when you look at previous year question paper right uh, you will find mapping based questions are asked and mapping based questions are based on conservation protected areas network right uske context mein question pucha jata hai aur har saal hota hai jaise ki pichle saal bhi agar aap question paper ko dekhenge to usme teen questions puche gaye hain usse pichle saal bhi jaye 2022 mein to wahan bhi question pucha gaya hai wetland ko jodte ramsar site for wetland of international importance is very very important for the examination Direct or indirect, you would get question in the examination there. At the same time, national park, sanctuary, biosphere reserve, right? Uh, tiger reserve, elephant reserve, they all become the part of the question. So what I have done there, I have, जो हम लोग के भी classes चल रही हैं, है ना? आज sixth class है. In this week, we have started this classroom program. तो एक तो ये चीज़ है जो मैंने animal kingdom का जो दिया था classification part. तो मैं ये क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लासरूम जो स्टूडेंट्स हैं सारा बैकअप कर रहा हूँ मटेरियल के साथ एक्सप्लेनेशन एंड मटेरियल दिस ऑल मटेरियल विल हेल्प यू इन द प्रिलिम्स के एग्जाम 2024 का जो प्रिलिम्स है वहाँ हेल्प होगा और केवल उसकी बात नहीं है इवन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो दिज ऑल टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन नॉट ओनली द टू एग्जाम बट इवन द कमिंग नेक्स्ट ईयर टू एग्जाम अगेन दे आर वेरी वेरी वैलिड that part is there yesterday we have already covered blue flag certificate and uh, now india has got 12 um, no sites coastal areas which is which have been added to blue flag certificate like denmark based uh, organization foundation for environment education which have 33 criteria to uh, now declare blue flag certificate which you know which is or aaj seabed farming maine bataya tha seabed farming important exam ke liye aur jaise main website kholta hu when i open the google search and open the website the only purpose is that when i'm opening any website you all are like you know after the class just to see that ki what is the things given the hindu paper or indian express or down to earth magazine to kya kya cheeze diya hua hai kya uske main aspect hai hai na pib jo hai maine jo kal handout diya hai wo pib based hai press information bureau mein wahan pe jo the sagar parikrama right wo jo area tha usko maine yahan filter karke diya hai पांच न्यू रामसर साइट्स के बारे में बताया था आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विल गोइंग टू सर्टेन कॉन्सेप्ट बिकॉज मैपिंग इज ऑल राइट बट यू नीड सर्टेन बीट ऑफ कॉन्सेप्ट थेरी पार्ट देन यू कैन कनेक्ट विद द मैप एंड देन यू कैन कनेक्ट विद द करेंट अफेयर्स थ्री लेयर्स में काम करना होगा तो यहां पर मैंने आज जो क्लास मैंने दिया है ये मैप मैंने कल इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ऑलमोस्ट वो टेन क्लास का टाइम हो चुका था तो फिर क्या होता है कि मैप अगर मैं देता तो कल आज क्लास में आप लोग लाते नहीं भी लाते नहीं घर में रह जाते ना इसलिए मैंने इसको होल्ड किया था कि लेट मी डू वन कंप्लीट क्लास ऑन दिस एंड देन यू गेट द मैप यू ऑल अबाउट द प्रिंटेड मैप सॉफ्ट कॉपी आई ओपन इन द ऑन द बोर्ड वेर विल गो टू ऑल द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया तो ये मैप को हम लोग एक एक करके रिव्यू करेंगे तो अभी इस पर नहीं जाना है पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग मैपिंग पार्ट में आएंगे वेन यू टॉक अबाउट बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन राइट and again uh, today again you will be getting a pyq right that is getting ready there again you will have 20 questions for previous year question you will try to see what type of questions are there now when you talk about biodiversity conservation you all know that the two methods right the two methods by which we conserve we protect species one you know in situ in situ conservation let me make a flow chart here because this will become easy for us to discuss the map when we go to the mapping part we'll keep this as a base so in situ conservation and ex situ conservation sometimes in the you know examination 
you have a direct question which is in situ which is not in situ and then again with the map based questions they are asked there now in situ conservation that is a within natural habitat or species wherever the natural sites are there whether it is a terrestrial whether it is aquatic or it is marine if we try to protect species in their habitat that is in the wild that we call as a in situ right so you know that first level of protection that is through declaration of sanctuaries you are aware that sanctuary could be different type like one is called wildlife wildlife sanctuary then you know for bird bird sanctuary is there then in terms of marine area we have marine sanctuary so there could be different forms of sanctuaries commonly you come across wildlife sanctuary right or bird sanctuary but sometime could be marine area or marine area like for the gahir matha gahir matha marine sanctuary but it could be fresh water also like for example i have mentioned vikram shila gangetic dolphin sanctuary that's in the river ganga in the river ganga itself sanctuary has been demarcated it could be fresh water also but commonly what you find land based wildlife and now remember that when you talk about wildlife jab bhi wildlife ki baat aati hai to isko yaad rakhna hai ye concurrent list mein hai right comes under concurrent list both center and state have powers to notify where they need to notify gadget and they can declare there aur ye wildlife protection act 1972 mein clearly specify kiya jata hai state also has a power to declare national park and sanctuary ye galti kabhi nahi karna hai ki sanctuary by state government national park by central government ye galat hai even national parks can be declared by by state government that's given under the wildlife protection act theek hai to yahan par ye dhyan rakhna hai ki pehla level of protection jo hota hai we declare sanctuaries when we have to give utmost protection higher degree of protection then the government go for national park we'll see in the classroom ki what exactly they convey there jab koi bhi aise jagah pe sanctuary hai और वहां लगता है कि थ्रेट और भी है और प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है है ना जो स्पीसीज वहां पाए जाए वो डिक्लाइन कर रहा है तो गवर्नमेंट फिर वहां डिसीजन लेता है कि इसको नेशनल पार्क बनाया जाए तो जब नेशनल पार्क बनता है तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है तो प्रोटेक्शन के मामले में अगर देखा जाए इंडिया में जितने भी साइट हैं या इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन मेथड है सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है ना अंडर द लॉ नेशनल पार्क को मिलता है यहां भी हम लोग पढ़ेंगे क्लास में कोर एरिया कोर एरिया बफर एरिया जो होता है अब आजकल कोर वर्ड नहीं यूज होता है जो विल कम अक्रॉस वर्ड क्रिटिकल क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्रिटिकल हैबिटेट बोलता है जिसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है दैट मीन इकोनॉमिक यूज ऑफ सच एरिया दैट इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट तो देर नेशनल पार्क कॉम्स अगेन द स्टेट कैन ऑल्सो डिक्लेयर इज नॉट दैट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर विद स्टेट कैन ऑल्सो डिक्लेयर नाउ what i'm now bringing here first time bringing from the whatever wildlife protection act as the provision many class mein ek maine ye word ko use bhi kiya hai community reserve aur yahan par aata conservation reserve when we look at our law law that is the wildlife protection act 1972 we have this provisions Not biosphere reserve. नहीं तो मैं biosphere reserve पहले लिखता हूँ. Biosphere reserve is also very important concept for protection. But that is a not defined under our law. Our law defines national park, sanctuary, like conservation reserve, community reserve, tiger reserve. All these things are there. Biosphere reserve जो है, वो हम internationally करते हैं. Under a program which will cover in the classroom, Man and Biosphere Program, UNESCO. UNESCO has a program called Man and Biosphere Program. So, first, what is in our law? In our law, there are four provisions. Now, in this, you can add this. Tiger Reserve. Separately, we declare the Tiger Reserve. And separately, we declare the Elephant Reserve. Now, what is the 
we declare elephant reserve tiger reserve and elephant reserve now sanctuary national park ye jitne bhi areas hai ab tiger reserve ke liye ek body hai ntc hai you all are aware of this thing aaj hum log dekhenge tiger ka status in india national tiger conservation authority that is a the statutory body right which has been formed under the wildlife protection act see wildlife protection act from time to time is amended if you recall last class we have discussed that even now we have amended wildlife protection act so 2006 mein us time mein it is a banaya gaya but when you talk about elephant reserve we don't have any statutory body jabki bharat mein hai na हाथी की संख्या बहुत है एलिफेंट पाए जाते हैं तो एक डिमांड है कि जब हम बाघ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 सेवेंटी थ्री है टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ हंटिंग पोचिंग एंड प्रिवेंट एनी वाइल्ड लाइफ क्राइम अगेंस्ट टाइगर वी हैव एन टी सी ए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी तो वाई नॉट वी हैव फॉर एलिफेंट एज वेल एंड यू नो दैट प्रोजेक्ट एलिफेंट नाइनटीन तो हाथियों के लिए भी हमारे है ना कंट्री में एक ऐसा बॉडी होना चाहिए जो कि एलिफेंट को मैनेज करे और बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है एलिफेंट कंजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है व्हाई व्हाई इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट रिसेंट टाइम में एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है ना हाथी और इंसान का संघर्ष अभी आजकल बढ़ रहा है ना वाइल्ड लाइफ एरिया जो होते हैं फॉरेस्ट एरिया वेर वाइल्ड एलिफेंट कम टू द विलेज एरिया एंड दे अटैक ह्यूमंस और ह्यूमंस क्या करता है दे अटैक एलिफेंट्स एक तरह से जंग छिड़ी हुई है ना तो वहां भी हमें एलिफेंट मैनेजमेंट के लिए भी एक स्टैचुटरी बॉडी चाहिए जो फिलहाल अभी नहीं है तो ये पॉइंट इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है कि वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर बॉडी टू डील विद एलिफेंट कंजर्वेश दैट मीन बाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गवर्नमेंट डिक्लेयर एलिफेंट रिजर्व विल सी मोर एस्पेक्ट ऑफ एलिफेंट रिजर्व सो दीज ऑल प्रोविजन आई नाउ हाईलाइट हेयर comes under this one wildlife protection act 1972 wildlife protection act 1972 deal with all such areas ab yahan par ek aur baat ko dhyan rakhna hai kai bar kuch jagah pe overlap bhi hota hai ye dhyan rakhna hai overlap bhi rahega same jagah pe sanctuary bhi hai wahi par national park bhi hai aur usi jagah pe tiger reserve bhi hai ऐसे भी होते हैं और कुछ ऐसे जगह होंगे जहां एलिफेंट रिजर्व भी होगा एलिफेंट रिजर्व भी वहां पर हो सकता है है ना वहां पर एलिफेंट रिजर्व भी आ सकता है मैं एग्जांपल देता हूं आपको एग्जांपल समझ में आएगा इन ओडिशा देर इज अ वेरी पॉपुलर प्लेस कॉल्ड सिमली पाल राइट सिमली पाल नाउ सिमली पाल इज अ बायोस्पे रिजर्व इन द क्लास रूम इज अ बायोस्पे रिजर्व एंड द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज मयूरभ so it is a biosphere reserve there is a simli pal sanctuary right national park there is also simli pal tiger reserve and simli pal is also known for elephant see five thing at the one same site ek is your pal cheez hai main aur example deta hu bandipur ye kai bar news mein aata hai bandipur karnataka hai na to bandipur in karnataka mysore ke paas mein it comes under nilgiri biosphere reserve nilgiri it is also tiger reserve of karnataka right it is known for tiger like that particular landscape where tigers are found at the same time there is a sanctuary venu gopala sanctuary what is the name there venu gopala sanctuary sanctuary is also there and national park is also there bandipur national park there is overlap hota hai manas you know the manas manas kahan hai assam mein so there is manas wildlife sanctuary wildlife sanctuary there manas national park and manas is also biosphere reserve and manas is also tiger reserve same jagah site wahi hai jab aap remember that when you talk sanctuary so all the provision of sanctuaries are applicable when you talk about national park provisions regarding national park is applicable right so they सेम एरिया दे विल बी मैनेजिंग एट डिफरेंट लेवल्स जब टाइगर की बात आती है मानस टाइगर रिजर्व तो टाइगर रिजर्व के कॉन्टेक्स में 
टाइगर पॉपुलेशन को फोकस किया जाता है कि वेर टाइगर लीव उस पूरे एरिया में टाइगर कहां पर है तो दैट टाइगर एरिया दैट इज डिक्लेयर एज अ कोर टाइगर एरिया तो ये चीज याद रखना है कई बार सेपरेट होंगे सेपरेट सेंचुरी नो नेशनल पार्क नो टाइगर रिजर्व और सेपरेट नेशनल पार्क नो सेंचुरी नथिंग बट समाइम देर में भी कॉमन थिंग और क्यों हुआ इसका रीजन बताता हूं उसका रीजन ये है कि इनिशियली गवर्नमेंट ने सेंचुरी डिक्लेयर किया अब ऐसे समझाओ इनिशियली वॉट है स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर सेंचुरी बाद में लगा कि प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए तो गवर्नमेंट डिक्लेयर किया नेशनल पार्क फिर बाद में पता चला कि यहां तो टाइगर्स भी है टाइगर पॉपुलेशन भी है एंड टाइगर ऑल्सो नीड टू बी प्रोटेक्टेड तो गवर्नमेंट डिक्लेयर किया टाइगर रिजर्व तो वो ग्रेजुअली होता है जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं गिर फॉरेस्ट यू नो वेर इज गिर फॉरेस्ट गुजरात गिरनार फॉरेस्ट तो नाउ गिर फॉरेस्ट इन सेवेंटीज गवर्नमेंट ऑफ गुजरात डिक्लेयर गिर सेंचुरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एसेटिक लैंड राइट एसेटिक लैंड बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर गिर नेशनल पार्क बनाया गिर नेशनल पार्क ताकि एसेटिक लैंड को पूरी तरह बचाया जा सके टू प्रिवेंट ह्यूमन इंटरफ्रेंस ठीक है तो दैट इज दैट इज वॉट वॉट ग्रेजुअली हैपन्स समय के साथ होता है ठीक है अच्छा हाँ ही इज आस्किंग द क्वेश्चन नहीं क्लेश नहीं होता हाँ अब यहां पे जो क्वेश्चन है कि क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन क्लेश नहीं होगा नहीं होता रीजन क्या है कि जब ये डिक्लेयर किया जाता है बाय द गवर्नमेंट वो सारा एक वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाता है दैट मीन ओनली द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो एरिया है विल लुक इनटू दैट वन इसमें सपोर्ट क्या होता है द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड द सपोर्ट अब जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइगर रिजर्व हैज बिन डिक्लेयर देन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट एरिया वेर द टाइगर रिजर्व इज मैनेज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट हर स्टेट में क्या होता है वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उनको कौन एसिस्ट करेगा एनटीसी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी तो क्लास कहां होता है मैं बता रहा हूं क्लास वहां होता है जहां पर कुछ सेंट्रल स्टेट के बीच में कुछ रीजन हो कई बार मैंने बताया ना पॉलिटिकल रीजन कुड बी द रीजन तो वहां पर कई बार ऐसे होता है कि सेंटर कुछ कह रहा है स्टेट वो मान नहीं रहा है ना स्टेट इज नॉट विलिंग टू एग्री विद दैट और यह क्लास ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ प्रपोज कर रहे कि वी वांट टू डिक्लेयर दिस एरिया बट सेंटर इज नॉट एबल टू एग्री विद दैट तो वहां पर तो जो जो मैं मैं मानता हूं कि बेस्ट वे क्या होता है द डिस्कशन एंड सिटिंग टुगेदर कि वेदर सेंटर एंड स्टेट शुड कम टुगेदर इन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड दे डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन कि अभी कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि अब क्या करना चाहिए तो क्लास होता है ऐसा नहीं है कि एक्चुअल प्रैक्टिकल सिनारियो में क्लास नहीं होता होता है होता है कई बार ऐसे मुद्दे वाइल्ड लाइफ आ जाता है जहां पर हमें कंजर्वेशन का आता है तो वहां पर वही तरीका होता है कि उस जगह पे कि वो करना चाहिए वहां पर साथ में मिलके तो ये चीज है अभी भी जैसे जब थियोरी पार्ट आप पढ़ते हो कंजर्वेशन पार्ट ये तो हो गया थियोरिकल पार्ट है जब हम रियल ग्राउंड सिचुएशन देखते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लॉट ऑफ चैलेंजेस आते हैं और यू नो दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर लाइक देर इज वन सर्विस कॉल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जब वो वहां पर होते हैं अब वहां पर भी होता है प्रेशर भी होता है अब जैसे एग्जाम्पल चीटा कंजर्वेशन चीटा में क्या था इनसे चीटा लोग चीता जो डेथ हो रहा था तो किस पे प्रेशर बिल्डअप होगा जो वहां का वाइल्ड लाइफ जो है आई ऑफिसर है कई बार क्या होता है सस्पेंड कर देते हैं उनको है ना सस्पेंशन भी करते हैं कि क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा है तो वो सारे इश्यूज होते हैं चैलेंजेस आते हैं लेकिन यहाँ पर ये ट्राई किया जाता है कि बोथ द गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट टूगेदर गो फॉर द कंजर्वेशन बॉर्ड डिक्लेशन बॉर्ड अब जैसे एक और क्लास कहाँ पर होगा ये वाले में होगा कम्युनिटी रिजर्व क्या है कम्युनिटी रिजर्व लोकल कम्युनिटी लोकल कम्युनिटी रिजर्व दिया तो, तो वो लैंड किसका है लोकल कम्युनिटी का कम्युनिटी रिजर्व में क्या है लैंड बिलोंग्स टू लोकल कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट डिक्लेयर सर कम्युनिटी रिजर्व तो अगेन इट रिक्वेस्ट कॉपरेशन ऑफ लोकल पीपल विद द गवर्नमेंट तो वहां भी कई बार क्लैश होते थे जिसे मान लो एग्रीकल्चर करना है है ना कुछ इकोनॉमिक यूज करना है दैट वुड ऑल्सो रिजल्ट दे तो उसको मैनेज किया जाता है जनरली When you read newspaper, you come across those kind of area. एक बहुत important चीज which I would like to add in the flow chart, and we'll discuss that area. Hmm. Question mark मतलब कोई body नहीं है. There is no specific authority. Question mark का मतलब है there is no single authority to manage elephant reserve. 
We don't have the body there. अभी हाँ मैं I'm coming to that one. Bias पर जब century वो difference हम लोग आ रहे हैं. Let me write few more thing here. In this one, what comes here very important? एक और concept है. Eco sensitive zone. ESZ. मैं ये सेपरेट लिख रहा हूं इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया सो ई एस जेड इको सेंसिटिव जोन नाउ दिस ई एस जेड कम्स अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नॉट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वेर द गवर्नमेंट डिक्लेयर ई एस जेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स नॉट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दैट मीन्स अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दर इज नो डेफिनेशन ऑफ ई एस जेड दर इज नो सच कैन प्रोविजन So protection of ESZ. We'll see in the classroom what is ESZ. That comes under Environment Protection Act. And then I have mentioned here this one biosphere reserve. So I'm writing separately here biosphere reserve. So the concept of biosphere reserve we'll see in the classroom here. Right, the concept of biosphere reserve that comes from UNESCO program. UNESCO Man and Biosphere Program. I write in the bracket UNESCO. Which is a UN body, you know that United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO MAB. We will class maybe we will study. We will study today. MAB program, hai. Man and Biosphere program. Hai. It is a international program, scientific program of the country, and we will see today by the map uh, 18 biosphere reserve. One eight. And the central government has notified one eight. Eighteen biosphere reserves, which means say twelve. यूनेस्को में शामिल किया गया है ना लास्ट वन वाज पन्ना 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 बायोस्पेर रिजर्व एंड यू आल्सो नो पन्ना इज आल्सो टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है ना एमपी में वहां पता है तो दैट कम्स इन यूनेस्को प्रोग्राम अब मैं इसका बताता हूँ क्या रीजन होता है वेन सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एनी इंटरनेशनल प्रोग्राम एनी ट्रिटी एनी कन्वेंशन राइट तो वी हैव अ प्रोविजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन That we can implement at the domestic level, है ना उसके लिए Article जो है Article 253 वहाँ पर आता है, जहाँ पर Parliament को power होता है कि ऐसे कोई भी international चीजों को हम national level पे करें। तो biosphere reserve ये याद रखना है, biosphere reserves are completely under the central government। इसलिए मैंने भी यहाँ जो लिखा है wildlife conservation list में, कहाँ पर आता है wildlife protection act? तो कहाँ पर state and central का powers है? ये जरूर है। Where the power center, state government comes, national park, sanctuary, community reserve. Here, here the power comes. Okay, but when it comes to biosphere reserve, it's all declared by the central government. But yes, who will manage the biosphere reserve? State government. But who notifies it? Central government. We will see in the classroom. Basic point. I'll be coming to that one. So, ये एक पार्ट को याद रखना है. Now, forest conservation. We will see in the classroom separately. Okay, how do we manage the forest? Now, let's say exit to conservation. कौन से प्रोग्राम कौन सा क्या हाँ इंसर्ट हुए ये इंसर्ट हुए ना नहीं अब कह रहे क्या जा रहे हो इंसर्ट में आता है हमेशा याद रखना है गवर्नमेंट 99 परसेंट विल डू एनसी टू वन परसेंट यानी वन परसेंट वेयर दैट एनिमल इज नॉट एबल टू सर्वाइव दैट प्लांट इज नॉट एबल टू सर्वाइव देन इट गोज टू एक्सी टू एक्सी टू इज ऑलवेज द लास्ट रिजॉर्ट ना वट इज एक्सी टू हियर एक्सी टू इज आउटसाइड द हैबिटेट आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट See the government will always try to go for in situ, right? But if uh, by whatever reasons, maybe natural cause, maybe maybe because of human human problems, animals are not able to survive, plants are not able to survive, then the government resort to in situ. Now what is in situ here outside? So first of all, you know this for plants, we declare this one botanical garden. Botanical garden. See, remember that 
बोटानिकल गार्डन फर्स्ट मेजर ऑब्जेक्टिव इज कंजर्वेशन सेकेंड कम्स एजुकेशन रिसर्च पब्लिक अवेयरनेस पहला क्या होता है कंजर्वेशन दूसरा क्या है एजुकेशन और रिसर्च और तीसरा पार्ट क्या होता है पब्लिक अवेयरनेस पीपल विजिट बोटानिकल गार्डन राइट दो एरियाज वी सी दैट देन यू नो दैट समटाइम्स बोटानिकल गार्डन वेरी बिग बोटानिकल गार्डन लाइक यू विजिट ऊटी उदय मंडलम ऊटी हैज अ वेरी बिग बोटानिकल गार्डन राइट We have botanical garden throughout the country. Many of the states have formed botanical garden. If you talk about Delhi and CR, there is a Noida. There is one metro station named botanical garden. It is a small one. But let's say Lucknow. Lucknow has a botanical garden. Hyderabad has got botanical garden. So many places botanical gardens have been created. So their botanical garden, sometimes a big botanical garden, large area, may even have this. हरबेरियम हरबेरियम इज फॉर हर्ब्स स्मॉल प्लांट्स राइट स्मॉल प्लांट्स दे देर सैंपल्स आर कंजर्व समाइम हरबेरियम इज इन द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑल्सो राइट समटाइम यूल फाइन ट्रीज ट्रीज के लिए अर्बोराइटम होता है दिस फॉर ट्री स्पीसीज अर्बोराइटम कंजर्व किया जाता है देन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स सीड बैंक्स आर देयर वर्ल्ड वाइड सीड बैंक्स आर क्रिएटेड नाउ दिस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन क्रायो मीन्स सब जीरो टेम्परेचर दैट मीन्स वेरी लो टेम्परेचर क्रायोस्फेयर जैसे बोलते हैं ना कई बार आपने जोग्राफी में पढ़ा होगा क्रायोस्फेयर वर्ड आता है क्या होता है क्रायोस्फेयर जो कि पोलर एरियाज को बोलते हैं जहां सब जीरो टेम्परेचर होता है very low temperature is there so same way cryo preservation freezing temperature freezing let's say if you have to make a seed bank here in delhi so what is in that facility will be completely frozen all the seeds will be kept into the box and they freeze right so the seeds will not germinate isme do naam aate hain seed bank ka ek hai swalbard where is swalbard swalbard Right here, you will come across two names here. One is the Swalbard Seed Bank. Is Arctic there? Is a global seed vault built? Global Seed Bank is the world's biggest seed bank. Ah, uh, is Arctic, Norway. There is an island. There is an island called Swalbard that is very very near to North Pole, Arctic, Arctic Ocean. in that arctic ocean there is a small island called svalbard now the svalbard comes under sovereign powers of norway norwegian government and there under the ice seed bank has been created many countries have donated seeds isko kahte hain doomsday bhi kaha jata hai what is doomsday when the civilization human civilization and the last day of their birth catastrophe so those seeds can help in the agriculture part all these are kept there in india in ladakh we have there is a place called changla la you know la is the pass mountain pass you know changla pass is there there we have india has created a seed bank now you know that ladakh is high altitude more than 3000 meter above sea level and uh, naturally the temperature is very low so there we keep the seeds ये आप कह सकते हो कि इंडिया का डूम्स डे है ठीक है और ये सेकेंड बिगेस्ट है वर्ल्ड में सबसे बड़ा है स्वालबाड एंड दूसरे दूसरे नंबर में आता है इंडिया का लद्दाख में एंड इट इज मेंटेन बाय डीआरडीओ राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो देयर नॉर्मली पीपल थिंक डीआरडीओ इज फॉर मिसाइल्स मिसाइल सबमरीन फाइटर जेट डीआरडीओ लैब्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व विथ लाइफ साइंस देसो नॉट डिवोट द रिसर्च इन लाइफ साइंसेस and there is a institute of drdo in ladakh also there its name is dihar d i h a r defense institute of high altitude research what is the name of the organization defense institute of high altitude research dihar they have maintained this bank but seed banks are worldwide even in india we have seed banks in other places also there but there we refrigerate it freeze it 
ऑल द सीट्स ऑफ रिजन ठीक है तो ये ये भी एक एक्सिटिव फॉर्म पे ना फॉर एनिमल्स मेनी टाइम्स इन करेंट अफेयर्स विल कम अक्रॉस दिस वन कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर क्यों उसको कैप्टिव बोलते हैं क्योंकि एनिमल्स को वाइल्ड से लाया जाता है वहां रखा जाता है और फिर उसको रिप्रोड्यूस कराया जाता है ब्रीड कराया जाता है सो दैट द यंग वंस कैन बी टेकन केयर एंड व्हेन द यंग वंस बिकम मैच्योर्ड दे आर अगेन रिटर्न बैक टू द फॉरेस्ट दे आर टेकन बैक टू द वाइल्ड इंडिया में बहुत सारी स्पीसीज का हो रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल यू आर अवेयर ऑल्सो दैट फॉर वल्चर इन हरियाणा वेरी नियर टू चंडीगढ़ पिंजौर राइट पिंजौर जटायु ब्रीडिंग सेंटर जटायु यू नो दैट इज द नेम ऑफ द बर्ड तो जटायु बर्ड बेस्ड ऑन दैट रामायण एपिक जटायु ब्रीडिंग सेंटर दे इज अ वल्चर ब्रीडिंग सेंटर इन पिंजौर वेर इज पिंजौर हरियाणा स्टेट ऑफ हरियाणा ये पॉपुलर नाम है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल पिंजौर ही है ये ध्यान रखना है पिंजौर इज वन ऑफ द पॉपुलर place to breed vultures why vultures have declined because diclofenac pain killer drug lekin india mein aur bhi jagah hai main aapko udaharan deta hu ek time tha jahan vultures bahut commonly bahut jagah dikhte the lekin ab uska population kam ho gaya more than 90% bangal mein bhi vulture ka breeding center hai aaj hum log ek bar dekhenge tiger reserve mein ek jagah hai baksa baksa tiger reserve kahan hai baksa tiger reserve mere se log han west bengal kis part mein वेस्ट बंगाल इज स्टेट कहां पे बक्सा टाइगर रिजर्व है सिलीगुड़ी में जलपाईगुड़ी वहां बल्चर ब्रीडिंग सेंटर है फिर जूनागढ़ कहा है जूनागढ़ गुजरात वहां बल्चर ब्रीडिंग सेंटर इंडिया में दसों ऐसे जगह पे पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं व्हाट इज द एग्जांपल यू वी कीप द वल्चर अंडर कैप्टिविटी एंड ब्रीड दम एंड देन वी टेक इट बैक स्नो लेपर्ड वे वी फाइंड स्नो लेपर्ड एज एन एनिमल विच पार्ट ऑफ द कंट्री वी हैव पॉपुलेशन स्नो लेपर्ड हिमालय हिमालय रेंज राइट हिमालय स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन वी हैव इवन द ब्रीडिंग सेंटर फॉर स्नो लेपर्ड आई गिव यू वन गुड एग्जाम्पल हेमिस इज अ प्लेस फॉर हेमिस एच ई एम आई एस हेमिस इज अ नेशनल पार्क वेर इज हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख एक जगह बोलते हैं चंगथन है ना प्लेटू रीजन वहां पर है हेमिस है स्पीति वैली है जहां पर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं गवर्नमेंट ने वहां ब्रीडिंग सेंटर्स भी बना रखा है स्नो लेपर्ड का तो ऐसे कई भी जो एनिमल्स हैं जो आज खतरे में जो पॉपुलेशन बहुत कम हो चुका है फॉर देम वी हैव अ ब्रीडिंग सेंटर ठीक है एंड विल हैपन विद एनी एनिमल लेट्स से टाइगर और एलिफेंट और रेनोसेर एनी एनिमल विच इज ऑलमोस्ट टू द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंगशन देन द गवर्नमेंट विल सेट ऑफ ब्रीडिंग सेंटर अभी जैसे एग्जाम्पल है लास्ट क्लास में बता रहा था जी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उसके लिए प्रोजेक्ट है गोडावन राजस्थान में बोलते हैं गुडावन दैट बर्ड इज कॉल्ड गुडावन इज अ फ्लाइंग बर्ड जीआईबी उसके लिए वहां पर अभी ब्रीडिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं तो बहुत सारे ब्रीडिंग सेंटर्स देन कम्स वॉट विच इज नेक्स्ट वन जूलॉजिकल पार्क जू एंड जूलॉजिकल पार्क लाइक फॉर एग्जाम्पल डेली डेली जू इज अजिकल पार्क है ना Many places you will come across written zoological park. एक होता zoo, चिड़ियाघर But when you say zoological park, वहां चिड़ियाघर नहीं लिखा होगा वह ऐसे कॉमनली मीन से चिड़ियाघर बट जूलॉजिकल पार्क इज कॉल्ड प्राणी प्राणी मीन्स एनिमल हिंदी वर्ड इज प्राणी प्राणी उद्यान बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क बोला जाता है वेर द एनिमल्स आर कैप्ट अगेन कैप्टिविटी ओनली बट अगेन वॉट दे आर दे आर प्रोवाइडेड नेचुरल सेटअप जूलॉजिकल पार्क आर ऑलवेज बिग इन साइज लार्ज एरिया बट जो नॉर्मल हम चिड़िया अगर बोलते हैं वो छोटा होता है पिंजरे में रखा जाता है यहां पर भी क्या होता है कैप्टिविटी होता है टाइगर विल भी अंडर कैप्टिविटी बट आप कभी भी आप जाना जूलॉजिकल पार्क में तो उनको फेंसिंग होते हैं बट उनको जगह दिया जाता है वेर दे कैन मूव अराउंड दे हैव द वॉटर फूड एवरी थिंग इज टेकन केयर तो दे आर कॉल जूलॉजिकल पार्क वॉट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जूलॉजिकल पार्क conservation then comes education research and last comes the recreation what is recreation people go to zoological park see the animals so that is the last part 
द मेन ऑब्जेक्टिव इज कंजर्वेशन ठीक है नाउ दिस पॉट इज ऑल राइट विच आई गिवन दियर आई कम टू सेंचुरीज एंड एवरीथिंग बट नाउ माई क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम दिस वट वी हैव राइट नाउ दिस ऑल कम्स इन दिच लॉ अगेन द सेम लॉ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जू जूलॉजिकल पार्क ब्रीडिंग सेंटर बोटेनिकल गार्डन अगेन वी हैव सीड बैंक ऑल दिस कम्स इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है कल इट मी आस क्वेश्चन देर नाउ डे इज बायोटेक्नोलॉजी कैन बी ऑफ हेल्प टू कंजर्वेशन Now tell me from science and technology, what is the role of biotechnology in wildlife conservation? How can biotechnology be used in this wildlife conservation? Mein? That's what I'm not writing here, but now the idea is that we can clone it. Good, very good. We can clone species, we can clone it. Gene editing, we can do it. Okay, we can do it. And what can we do for plants? We can do it like this. We will do cloning of animals. We can do cloning of animals. What about plants? Plants क्लिम क्या करते हैं? जेडी इंजीनियर तो ठीक है नहीं नॉर्मल अगर जेडी इंजीनियर नहीं करना है नॉर्मल प्लांट्स है तो हम कैसे कंजर्व करेंगे बायोटेक्नोलॉजी द्वारा हाइब्रिड क्रॉप फिर वो मिक्स हो गया ना हमें नेटिव नेटिव स्टॉक को बचाना है अब ये समझो जेनेटिक मॉडिफिकेशन और क्रॉस ब्रीडिंग देर इज समेजेस विल बी देयर वॉट इज समथिंग कॉल जीन पुल वॉट इज जीन पुल द सेम वेराइटी ऑफ टू प्रिजर्व नहीं नहीं वो तो हाँ नहीं होता है पेस्टिसाइड वगैरह तो पेस्ट वगैरह हाँ पेस्ट को हम मार सकते हैं इससे वो बच जाएगा लेकिन अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी की बात करें और वही प्योर ब्रीड बोलते हैं प्योर ब्रीड दैट ब्रीड शुड नॉट चेंज दैट रेस बोलते हैं ना नस्ल वो खत्म नहीं होना चाहिए क्रॉस ब्रीडिंग देर इज समेज इन द जेनेटिक एस्पेक्ट नहीं वो ब्रीडिंग नहीं मेरा कह रहा है कि जो प्योर ब्रीड ऑफ प्लांट है उसको मेंटेन करना है हमें हमें क्रॉस ब्रीड नहीं करना है ना तो हमें जेनेटिक मॉडिफाई करना है वही सेम प्लांट को हमें इंक्रीज करना है नंबर्स और प्रिजर्व करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड है विच मेथड कम्स का नहीं वो तो ठीक है क्राइमी रेजिस्टेंट और ड्रॉट टॉलरेंट और ब्लड टॉलरेंट जीएम इज ऑल राइट दैट बट माई क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन वी हैव प्लांट एंड वी वॉन्ट टू कंजर्व दैट प्लांट विदाउट डूइंग एनी मॉडिफिकेशन Without doing any kind of breeding, no cross breeding, not interbreeding, we want to preserve it. Same variety of crops. आपको पता है tissue culture. There is a method called tissue culture. Lab में करते हैं ना same variety of crop can be grow in hundreds. ठीक है फिर अब आता है कि tissue culture क्या होता है हम उसको maintain करते हैं same stock, same genetic stock को maintain किया जाता है किसके कारण कहाँ करते हैं interbreeding. Uh, but if uh, we require to make it resistant, then we go for genetic modification, genetic engineering. Or we want to give some kind of trait, then we go for genetic engineering. वो बात क्या होता है? लेकिन पहला क्या होता है? Scientist क्या करेगा? वही plant को preserve करने के लिए क्या किया जाएगा? Tissue culture किया जाएगा, which can grow in the lab. There's a media where we can grow it. ठीक है? Genetic engineering हमेशा याद रखना है. Any kind of genetic modification is again last resort. Now cloning, why cloning can be natural? Can cloning can be done here? In cloning, what happens? You get the same animal, which you do through the method of cloning. Let's say if you clone tiger, you'll get the same tiger. That part comes there. One more thing I want to add. Karna Biotechnology can be of help to not only rescue the animals, increase their population. But biotechnology can also help in de-extinction. What is de-extinction? Those species which have become extinct, they can be brought back. How can we bring them back? Those species extinct have become extinct. Species which have gone extinction, and we want to bring it back. So how it is possible to bring it back with the help of biotechnology? There. Again, you have said that one method is for cloning. We can clone them. अभी किसी ने कुछ बताया वहाँ पर जो species extinct हो चुका है, which already been gone gone extinct. So we can use अभी आजकल बहुत important method है this one.
generating tool here. S9. And plus we can use cloning. Cloning method. Yes. Right. Bilkul say. Bilkul. Sometimes artificial insemination karate. That can also be done. Now here, I'll just want to mention this project call as here. It's called revive and restore. Is an international project. Revive and restore. Ye both important level pe project. Hai. Aur par jo scientists are trying to bring back woolly mammoth. Harvard University mein, ab ye kaam chal rahe, research is going on to bring this mammoth. You know, mammoth used to be found thousands of years back, ice age. And mammoth can be brought back. Why? We can modify what? Elephant. The closest, if you look at ancestry, lineage. So elephant comes into that. Right? African elephant, aesthetic elephant. So we can clone the elephant to give birth of mammoth. But what we require for mammoth? We require cells. Of mammoth, dead mammoth. Mammoth is dead. Where do you find the mammoth? Fossil. All the dead fossils are there. So, Harvard University may have a prayas kya jare ki mammoth ko vapas dani ka. Ega recently, both important nam is ka bhi hai. Ye bhi extinct ni hua hai. Lekin ye ho sakta ki future may extinct ho jare. Horseshoe crab. Now, horseshoe crab jo hai. इसका बहुत ज्यादा डिमांड यहां होता है फार्मा इंडस्ट्री इसका बहुत सारे जो टेस्टिंग होते ड्रग टेस्ट इसका जो ब्लड होते ब्लू होते हैं ब्लू कलर्ड देयर इज अ ब्लड देयर तो इसको मरीन है मरीन में सी एन ओशन इनको कैप्चर किया जाता है एंड द पॉपुलेशन इज एट रिस्क और शुक्र है जो है so now they, now they are looking into the method how to revive the population of horseshoe crab. The big size crabs are there. In India, we have in Orisha and all this. Bay of Bengal side, they are all captured. Because of its huge demand. Right? So, we have a lot of species that focus on the biotechnology that helps us to increase the population. We can increase their population. Right? Or if they are extinct, we can bring them back. So, that is the part of the where the technology can play a role in the conservation right but come out the technology come out when every uh, effort fails last sense of the be effort animal clear name of other then scientists will go for the technology part right so we'll do one thing uh, i've just mentioned that just just go and uh, see this one and uh, this part you have to just uh, look into this uh, area there and you'll cover in the science and technology part but now let me go back here. This flow chart here. We'll focus on this one from mapping point of view. The concept and the map part will come. So today, this uh, today's class is based on this. We will also come to wetlands, Ramsar site. We'll come at the last. But what I will do here? Um, let us first uh, discuss. Uh, let's go from bigger size, bigger to smaller. We'll, we'll narrow down. Let's first go to the biosphere reserve. Let's discuss biosphere reserve. And from biosphere reserve, we'll go to national park, century, community reserve, conservation reserve. One by one, we'll see that. Or then, what I'll do? Biosphere reserve. After telling you, we'll see the map, which are the biosphere reserves. Right. So let us uh, first focus on the biosphere reserve. Now, biosphere reserve. I'll write first the major point, main key points, which you have to keep in mind. The first is that is the international, what type of program? Scientific program. By UNESCO. So see, remember that whenever you come to a UN body, what do you find in the question paper written? I write in the bracket, you come across this word. Intergovernmental. Intergovernmental means by governments. Where the governments take the initiative. That means not by NGO or not by any private. They may assist the government, but it is primarily by the government, intergovernmental. Right? 
so the name of the program this now comes here that's called man and biosphere program see man and biosphere program was initiated this was initiated in 1971 lekin usme properly nahi hua the 75 se properly isko kiya gaya 71 mein propose kiya gaya tha ki let there be a program to preserve biosphere reserve theek hai lekin proper way se jo hai 75 se hua hai jahan par governments have declared biosphere reserve and today we have more than 500 biosphere reserves worldwide india has declared 18 of them now what comes here the concept here so what is the biosphere reserve so when you say a biosphere reserve so biosphere reserve is not a small area not a small geographical area it always looks into ecosystem approach ecological aspect of there so a biosphere reserve is either a terrestrial land based right or it may be marine or marine and marine ecosystem see whenever we use the word ecosystem it refers to both living and non living ecosystem concept ka matlab yahi hai ki jahan par living plants animals bacteria microorganisms aur sath sath mein air water soil all the non living factors are there that's where the ecosystem comes forest grassland desert river ocean it it has a approach of ecosystem here terrestrial and marine ecosystem with now what is your main thing unique i am underlining word word the a uh, unique genetic diversity it looks into genetic form of life that, that what is found in that area unique genetic diversity diversity together with the human cultural values you know that unesco looks into culture so it also looks into the the people who live there in that area cultural aspect aapko pata hai unesco ka jo hai united nation educational scientific cultural so the people who live in that biosphere they are not removed unko bahar nahi karte they are the part of the ecosystem aur jo bhi unki practices hain beliefs customs that is also kept here in the biosphere reserve so what is the main thing here do wahan par unique gene pool hai whatever plants whatever animals which are found there they get conserved aur ye scientific program hai i have written the word here international scientific program man part of the biosphere and biosphere you know conservation management which is linked with the human development that's for scientific research it promote what scientific research so i'll write in the next page there theek hai it's all clear all are written here so what it promotes there so point number 4 you write same you can keep writing note copy there so here it promotes it promote one is this one scientific research scientific research then conservation what are flora and fauna found there so conservation and management of biosphere reserve now what what is done under this program by declaring three zones are there isme kya kiya jata hai jahan bhi biosphere reserve ko declare karte hain usko teen part mein divide karte hain core buffer and transition there will be core area outside the core will be buffer buffer zone and the outermost will be transition any biosphere reserve wherever we go in in our country let's say example sundarban nanda devi gulf of mannar wherever so we find this is divided to three part core buffer transition again for the conservation management and what is i have said research it promotes scientific research of animals and plants there so the three area now look at here what is the transition here outside from the outside world 
when we enter to the biosphere reserve that means this is the when we come from outside jaise man lo ki jab hum sundarban jayenge to kolkata se kolkata se lagbhag 100 km ki duri pe to jab pehla part jo hum enter karenge wo transition area hoga the first part we will come same with nilgiri nilgiri biosphere reserve the first part which will enter will be transition area and what will observe in transition area there will be human settlement will be there people may be living in that area that will most of the settlements most of the human habitation will find in the transition area gaon vagra honge bada area hota hai wahan log reh rahe honge and they may be practicing their agriculture aquaculture so when we come to transition area so what comes the first thing in transition area first thing is this one sustainable economic activities what do you mean by sustainable economic activities such as let's say one will be this one eco tourism tourism activities hotel restaurant people who visit that area they will be staying in the transition area not into core and buffer jo bhi hotel restaurant jitne bhi tourism ke hote hain wo sab bahar hote hain then again what will be here sustainable economic activities agriculture people who live in that area will be carrying out agriculture livelihood you know their livelihood whatever they are doing for long time that is allowed there so whatever their work is that that will come continue now what is done in the transition area mining will not be allowed quarrying will not be allowed any kind of factory industry which pollute that environment will not be allowed so what it bans here there is a prohibition of all such harmful activities mining quarrying right even the thermal power plant tpp thermal power plant any kind of industries big industries all this will not be allowed in the transition area kya allow kiya jayega jo log wahan reh rahe hain jinki aajivika hai livelihood hai unko allow kiya jayega karne ke liye fir bhi wahan kahin na kahin control hoga government will be controlling their activities right so that is where the transition area now then what comes the next after transition you will move to the buffer area from transition you will be entering to buffer zone you will be getting into the buffer zone now buffer zone bahut bada area nahi hota hai chhota hota hai it is a small area now even in buffer area you will find some settlement will be there again you will find some settlement That means वहां भी कुछ ना कुछ लोग रह रहे होंगे बट नॉट दैट मैक्सिम पीपल कहां रहते हैं ट्रांजिशन में बट यूल फाइंड यूर ना वट इज द पर्पज हियर पर्पज ऑफ डिक्लेरिंग बफर एरिया तो फर्स्ट थिंग इज पर्पज इज दिस वन मॉनिटरिंग ऑफ कोर एरिया पहला पर्पज क्या होता है बफर का कोर में जो चल रहा है काम उसको मॉनिटर करना निगरानी अगेन वॉट इज डन इन देर नॉट ओनली दिस मॉनिटरिंग ऑफ कोर एरिया वॉट इज सेकेंड विल बी दिस वन एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस दैट मीन देर विल बी सम एजुकेशन प्रोग्राम यू नो समाइम यू नो एक्सकर्सन लोग जाते हैं ना एक्सकर्सन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज है ना तो वहां पर ले जाएंगे बफर एरिया अब वहां पे कुछ है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा कुछ जगह सेंटर बनाए होंगे जब आप कभी आप जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि कुछ सेंटर बने होंगे अब वहां पे समझाया जाता है कि इसमें क्या क्या चीज है कौन सा प्लांट होगा कौन सा एनिमल है कोर एरिया में कभी भी आप वेन एवर यू विजिट सच काइंड ऑफ बायस रिजर्व तो यू हैव सच काइंड ऑफ गवर्नमेंट सेंटर्स विल बी देर एंड इन द गवर्नमेंट सेंटर्स यू विल सी द डिटेल पार्ट ऑफ वट इज इन द कोर कोर के अंदर क्या क्या है वो बताया जाता है Now same thing is used for another purpose called training purpose. 
इज ऑल्सो टेकन फॉर ट्रेनिंग पर्पज किसको ट्रेन किया जाएगा जो उसके स्टाफ है ऑफिसर्स है उनको ट्रेन करते हैं वहां पर एंड देर आर ट्रेनिंग सेंटर्स इन द बफर जोन नाउ कम इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर एरिया द सेंट्रल पार्ट ऑफ इट सो फ्रॉम बफर वन विल एंटर इन टू द कोर एरिया वन विल गेट इन टू द कोर एरिया द सेंट्रल पार्ट नाउ कोर एरिया वेन टेक द कोर एरिया हि कोर एरिया द फर्स्ट थिंग साइंटिफिक रिसर्च वहां पर साइंटिस्ट क्या करते हैं रिसर्च करते हैं तो फॉर वट इज फर्स्ट थिंग हि साइंटिफिक रिसर्च विल बी देर वॉट एवर द टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट फाउंड इन दैट एरिया वहां पर कई प्रोजेक्ट होते हैं यू नो देर विल प्रोजेक्ट विल बी देर जो साइंटिस्ट वहां पर रिसर्च कर रहा होगा तो दैट इज साइंटिफिक रिसर्च इज डन अदर थिंग वॉट इज डन स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन वॉट एवर द स्पीसीज इज फाउंड देयर दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड दैट मीन्स जीरो ह्यूमन इंटरफ्रेंस क्या यहां पर केवल ह्यूमन इंटरफ्रेंस क्या है साइंटिफिक रिसर्च बाकी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा इवन टूरिज्म इज प्रोहिबिटेड इट बी राइट नो टूरिज्म अगर आपको देखने जाना है अंदर कोर एरिया यू नीड स्पेशल परमिशन मतलब वहां सफारी वगैरह नहीं होता ये चीज याद रखना है यू शुड नॉट मिक्स दिस कोर एरिया विद टाइगर रिजर्व ये नेशनल पार्क कोर एरिया ऑफ बायस रिजर्व देर विल बी नो टूरिज्म only one can get inside to see the core area with a special government permission otherwise not allowed nahi karte wo yani ki if you are going to sundarban and you are going to sundarban core area again remember the core area of biosphere reserve not the tiger reserve core area of biosphere reserve of sundarban unless until you have a special permission you will not be allowed to enter that core area rest it hota nilgiri अगेन यू नीड परमिशन फॉर दैट क्या वहां पर होता है जनरली प्रोटेक्शन जो भी स्पीसीज है रिसर्च वगैरह चलता है आप कहां तक जाओगे बफर तक जाओगे नॉट टू द कोर एरिया अप टू बफर इट इज अलाउड तो दिस इज वॉट कम्स हेयर दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्पेरिज्म ठीक अंडर माई मैन एंड बाइस नाउ आई बी डाउन द मैपिंग पार्ट बट बिफोर आई कॉल गो टू मैपिंग पार्ट वट यूनेस्को डज इन दिस प्रोग्राम इट मेंटेन्स अ लिस्ट What is something called World Network of Biosphere Reserve, and we have twelve of them. And again, remember that. अब ये क्यों important है? क्योंकि जब आप UPSC के previous year question देखते हो, आप देखना direct indirect Biosphere Reserve के नाम होंगे. I'll take some sample question. This part is okay there. Any doubt you have? Are you able to understand? ये main point को ध्यान में रखना है. ठीक है? In case question comes objective type, you should keep this point in mind. right but generally the questions are based on the map based i have just given an idea that whenever you come across bias reserve you should have at the back of the mind so let us now go into this sir uh, part of it you write here point number 5 you write the point number 5 unesco list bias reserves into Now writing this uh, name here, World Network of Biosphere Reserve. So first, let me provide you the list of these uh, biosphere reserves. Then we'll go through the maps. Map you will see that. So World Network of Biosphere Reserve. Indian government has eighteen declared. Kya one eight? Usme se kya kya add hai? Let me provide here. First is this one. Nilgiri. नीलगिरी बायोस्पेर रिजर्व देन कम्स दिस वन यू आर अवेयर ऑफ दिस नंदा देवी वेर इज नंदा देवी उत्तराखंड देन यू आर अवेयर सुंदरबन सुंदरबन डेल्टा देन अगेन यू नो इंडियन श्रीलंका गल्फ ऑफ मन्नार दिस फोर वेर एडेड शुरुआत में जब जब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया तो उसमें इस चार को एड किया गया फिर इसके बाद तीन ऐड किया गया विच हम राइटिंग किया एक ये नाम है वेरी फेमस प्लेस नौकरेक मेघालय गारो हिल्स 
then comes here from madhya pradesh panchmadi the spelling of p s c h but when you speak we say panchmadi hai na panchmadi jo jagah hai hoshangabad hoshangabad and all jagah hai then comes this one simlipal orissa isko add kiya teen ko pehle char add hua fir teen add hua fir iska do add kiya gaya wo bhi mp se juda hua hai mp chatisgarh achanak mar amar kantak अचानक मार अमर कंटक अचानक मार इज पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ अमर कंटक यू नो नर्मदा दिंडोरी दिंडोरी अनूपपुर बिलासपुर एडजोनिंग एरिया नेबरिंग एरिया में आता है और फिर इसके साथ ऐड किया गया ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार आइलैंड उसको ऐड किया गया ठीक है तो पहले चार ऐड हुआ फिर तीन ऐड हुआ फिर दो ऐड हुआ फिर उसके बाद जो ऐड किया गया टेंथ वन इज इन केरला एंड तमिलनाडु अगस्त्या माला अगस्त्या माला बायस्ट रिजर्व देन द इलेवेंथ वन सिक्किम कंचनजंगा कंचनजंगा इन सिक्किम दिस वाज एडेड एंड द लास्ट जो रिसेंटली ऐड किया गया पन्ना मध्य प्रदेश में तीन है और तीनों ऐड किया गया एमपी में तीन है कौन सा तीन है पन्ना अमरकंटक एंड ऑल्सो द पचपड़ी और ये तीनों के तीनों वर्ल्ड नेटवर्क में ऑल थ्री आर इन वर्ल्ड नेटवर्क और बायस प्रिजर्व टी विल सी थ्रू द मैप दे नीलगिरी नंदा देवी सुंदरबंस गल्फ ऑफ मन्ना नौकरे पंचबड़ी सिमलीपाल अचानक मार अमरकंटक ग्रेट निकोबार अगस्त्या माला कंचनजंगा पन्ना बाकी जो छह अभी तक नहीं जो एड हुआ है हो सकता है इन फ्यूचर दे मे ऑल्सो गेट एडेड एक है कोल्ड डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश लद्दाख कच्छ गुजरात है ना शेषाचलम आंध्र प्रदेश नॉर्थ ईस्ट वेन वी गो मानस डिब्रू साइकोवा असम अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दिबांग अभी सभी एड नहीं हुआ है सिक्स अभी भी और है क्या पता एड हो जाए और ये भी हो सकता है दैट माइट बी पॉसिबल अभी तो टोटल एटीन है इंडिया का कुछ और ऐड हो जाए वी मे हैव न्यू बायोस्फेर रिजर्व इन इंडिया अभी तो ऐड नहीं हुआ है तो दोनों पॉसिबिलिटी है आई न्यू बायोस्फेर रिजर्व बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एडेड टू दैट लिस्ट एंड आल्सो न्यू दैट मीन्स इन दिस लिस्ट यूनेस्को लिस्ट वर्ल्ड नेटवर्क दैट कुड बी एडेड ठीक है तो मैं एक काम ऐसा करता हूं पहले थोड़ा तो क्वेश्चन देखते हैं देन वेलकम टू द मैप हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किया ये यूनेस्को के थ्रू है जो आपको मैप दिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू है ना लेट्स लुक एट शॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना हमें ज्यादा पीछे नहीं जाना है वी कैन सिंपली सी हियर द पार्ट ऑफ ये जब तक आप तैयारी कर रहे हो ये आपका हमेशा रहेगा ठीक है यूपीएससी वेबसाइट लेकिन हमेशा रहेगा और ये हमेशा आपको विजिट करना है एक तो फॉर्म फिलअप करना ऑल द गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग सेकंड इज दिस वन ठीक है मैंने क्या क्लास में क्या बताया व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस यू शुड नॉट ओनली फोकस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम बट यूपीएससी कंडक्ट मेनी एग्जाम्स and environment questions are asked in various places you should always make sure go to other exam which you have a common with this like like you know, indian forest service all these are there now when you come to here this one right you have a, all this exam given here yes सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है बायस रिजर्व का द पार्ट होता है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स इनटू दैट स्टेट गवर्नमेंट का वहां था नेशनल पार्क सेंचुरी जो उसकी बाउंड्री है वो स्टेट गवर्नमेंट का नेशनल पार्क सेंचुरी में आता है लेकिन बायस रिजर्व में वो सेंट्रल गवर्नमेंट है 
but again it is approval of uh, uh, government is taken there now look at here this one question number this one वेटलैंड पे क्वेश्चन है झेलम रिवर पासिस थ्रू बुलर लेक आराम से साइड कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक एंड देन मेन्ड्रिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कावर लेक कवर तालो कावर लेक स्टेट ऑफ बिहार बेगूसराय एंड बुलर यू नो कश्मीर एंड यू आर अवेयर कोलेरू इज आंध्र प्रदेश ना दिस इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन And it is asking about rivers. Map based question, जो भी mapping है उसके लिए आपका Indian geography पे पकड़ बहुत strong होना चाहिए River, mountain, vegetation, all things you should be having very proper command over that. Then you can connect with the Ramsar site or national park or something. See here, Jhelum River. Right, let me ask him. सही है गलत है Jhelum River, Buller Lake. सही है The largest freshwater lake of India is Jhelum. This is Buller, Buller Lake. What is the largest freshwater lake? Not largest lake. Largest lake is Chilika, but Chilika is brackish or salt water. But when the freshwater is the Buller Lake, है ना? Buller Lake और यहाँ पर जो पानी जो आता है, the water, the main river is Jhelum, which is part of Indus. Jhelum is also meandering kind of river. Which bring the water there. Now, second Krishna River, Koleru Lake is a shallow water lake, right? Eloru and Koleru, which comes there near Godavari district. There, it feeds water from two rivers, Krishna and Godavari. That means the Krishna River, Godavari River, and there number of water channels are there, which drain into the wetland. Second is correct. Kavar Tal or Kavar Jhil, that is in the Be Begu side district of Bihar, right? And here. The water comes from Budi Gandak. One is Gandak, second is Budi Gandak. You know, part of Nepal and this, the part of the tributaries to Ganga. Uske form mein pucha gaya par. Iska answer one and two hai. Factual, huh? Ya to apko pata hai ya to nahi pata hai. That type of question. ठीक है? और ये हर बार पूछ रहे हैं ऐसे question जो है, they're asking every time there. Now let me come to this uh, another question here. When you come to this one, the next question here is question number nine. अब यहाँ पर आपको देखो बाइस पर रिजर्व है, अमर कंटक. This बाइस पर रिजर्व. अमर कंटक हिल्स are at the confluence of Vindhya and Sahyadri. अगर किसी को ये भी पता हो कि Sahyadri, there's another name for Western Ghats. और जो MP का अगर आपने मैप देखा है, तो वहाँ दो माउंटेन रेंज हैं, Vindhya and Satpura. One is called Satpura. Pachmadi is the part of Satpura range. And Vindhya is different from there. And what is Amar Kantak? It is a plateau, highland. Simple question. Okay? It is a very simple question. There is no more difficulty. One is wrong. It is not Sahyadri. It should be Satpura. Second, Biligri Rangan Hills constitute the easternmost part of Satpura. अगर किसी को यह पता हो कि बिली रंगन कहां पर इट इज अ टाइगर रिजर्व ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका कर्नाटका हैज गॉट बंदीपुर नागर होले राइट भद्रा देन यू हैव अ रंग बिली रंग दिस प्लेस बिलीगिरी रंगन स्वामी टेंपल इज आल्सो देयर तो इफ यू नो इट इज इन कर्नाटका सतपुड़ा इज हियर पैडलर बिंदा सतपुड़ा इज कटिंग इन द सेंट्रल पार्ट कर्नाटका इज हियर डाउन It will not be easternmost, rather it will be southernmost, south. Second is wrong. Third, if you look at Sesa Chalam, what is Sesa Chalam? It is the biosphere reserve of state of Andhra Pradesh, AP. Now Sesa Chalam Hills, which is the southernmost part of Western Ghat. अगर आपको ये पता हो कि Sesa Chalam biosphere reserve है और वो Andhra Pradesh में है and that is part of Eastern Ghat, not the Western Ghat. What is the part of Western Ghat? Nilgiri. Third is also wrong. Answer is none. That's a question. They are asking this kind of simple question there. Anything tiger reserve, national park, biosphere reserve, whatever. 
यू मस्ट नो द लोकेशन वेर दे आर फाउंड अगर आपको लोकेशन पता हो और ज्योग्राफी से आप लिंक करते हो तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं तीन चार क्वेश्चन होते हैं यू कैन इजी सॉल्व ठीक है दिस इज वॉट द इन्वायरमेंट क्वेश्चन कम्स इन टू दैट दस वन एफ टू द टू क्वेश्चन देर दिस वे द यूपीसी एज आस्ट क्वेश्चन और ये डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने एक बार मैप के थ्रू देख लिया है यू कैन इजी सॉल्व द क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ठीक है डिफिकल्टी कहाँ आता है ठीक मैंने इसलिए बार बार बोला है यूपीसी इज वेरी सिंपल एग्जाम लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेट कर दिए जाते हैं अब आप जब करंट अफेयर्स के मटेरियल में आप पूरे होंगे या क्या हो रहा है रीडिंग रूम लाइब्रेरी में ना लगे हुए मुन्ना भाई की तरह वही दिन रात दिमाग वही फंसा हुआ है जो बेसिक चीजें होते हैं जो नॉर्मल चीजें वो नहीं जाके बस वहीं पे दिमाग लटका हुआ है तो बाहर की जो सोच होती है वो खत्म हो जाता है एंड वॉट मोस्ट ऑफ दीपल आर डूइंग नाउ दे मेक ब्लंडर इन द एग्जाम हॉल ये सब डिफिकल्टी इज वेरी सिंपल वन इसके लिए उतना ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं चाहिए अगर आपने देख रखा है बाईस रिजर्व्स, अगर आपने देख रखा है वेटलैंड रामसा साइड यू कैन इजली गेट द क्वेश्चन राइट जिस इसलिए पहले मैंने ये इन्फॉर्मेशन बताया कि वाई बाईस रिजर्व बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एवरी ईयर इन द एग्जाम यूल गेट क्वेश्चन इवन यूपीसी आज द डायरेक्ट क्वेश्चन वेन अगस्त्या माला वॉज डिक्लेयर बाई यूनेस्को विच आर दू नो प्रोटेक्टेड एरिया विद इन अगस्त्या माला उसे तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है पेपारा नैयर सिंदूरनी एंड दिस वन टाइगर रिजर्व कॉल्ड कलकड़ मुंडन धुराई इवन दैट क्वेश्चन वॉज आज डाइट क्वेश्चन वॉज आज ठीक है ये पार्ट है तो नाउ लेट्स गो टू द मैप हियर विल नाउ गो टू द मैप पार्ट दैट्स वॉट आई हैव जस्ट टेकन इन टू दिस सो विल गो फर्स्ट टू द बाइस रिजर्व ठीक है लेट्स गो टू द बाइस रिजर्व फर्स्ट पूरा जो बाइस रिजर्व है एक एक चीज उसका जानना जरूरी है आप ऐसा करें आई विल ऑल्सो मार्क हियर आप एटलस यूज करना चाहते हो यू कैन यूज एटलस एट द सेम टाइम मैप विच आई गिवन हार्ड कॉपी आप इसमें ये ध्यान रखें इसी हार्ड कॉपी में यू कैन मार्क द पॉइंट्स ठीक है वट एवर यू थिंक दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देर यू कैन मार्क इट हियर एंड आई जस्ट कीप ऑन गोइंग थ्रू वन बाई वन ऑल आई गॉट दिस हार्ड कॉपी प्रिंटेड कॉपी सबके पास है ओके लेट स्टार्ट फ्रॉम दर सी पहला मैं क्या करता हूँ फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हियर Let's go from the northeast part of it. I'll zoom out so that the people can see clearly. Right, my eyes are hurt. Why I'm taking northeast? Because now northeast has become you know important from the exam point of view. A lot of developments and everything is there. That's why it becomes very important. So let us go through it one by one. If you look at the map here clearly. This is Arunachal Pradesh, right? Now you know that one very important river, Brahmaputra, and you know that this is called what Sangpo, Tibet. Are we Tibet part? So Brahmaputra River, Sangpo, right? It enters the Arunachal Pradesh here. Yeah. It forms a gorge and valley. Deep Valley, है ना? It takes turn, enter the part Arunachal Pradesh. We have two valley है. एक है Dihang, Dihang Valley and another is called Dibang Valley. अब ऐसे याद करो. Brahmaputra River, when it enters the Indian territory, it takes a kind of complete U-turn and it passes through two valleys. You know, V-shaped valley. वैली है वहां पर वन इसको दिहांग वैली और इसको दिबांग वैली इसको बोलते दिहांग दिबांग इट इज कॉल्ड दिहांग दिबांग ना इट इज द ओनली बायोस्फेयर रिजर्व ऑफ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और ये याद रखना है अरुणाचल प्रदेश इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है काफी सारी चीजें न्यूज में आ रहे हैं अरुणाचल को लेकर अभी आपको पता है तवांग है ना प्राइम मिनिस्टर का विजिट भी था रिसेंट था ना वहां पर रोड बन रहे हैं वहां पर हाईवे सारा डेवलप कर रहे हैं वहां पर तो अभी एयरपोर्ट भी आ रहा है वहां पर एंड दैट इज यू नो द पार्ट ऑफ चाइना इन बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट इज देयर और वहां उसके पार्ट में इसको कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं इंडिया का वन है लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान या सुबह पांच बजे ही राइट इवन फाइव अर्ली फाइव ओ क्लॉक पीपल आर वेरी एक्टिव तो दैट इज द एरिया वेर 
called as the Dihang Dibang. Which river? Again, see geography. What is geography? Brahmaputra. He linked with the mighty Brahmaputra river. That's where the Dihang Dibang comes. Okay? And what is the biosphere? What is the ecosystem? It's a large area. So, what is the area? If I add something to the area, then what type of area is there? High altitude. Mountainous, right? Now, I will show you how I add points. I have told you in the concept class, biodiversity hotspot. Now, what is the biodiversity hotspot? Which are the biodiversity hotspots of India? Western Ghats, Indo Burma, Sunda land and Himalaya. Now look, look what will happen here. This place, Dihang Dibang, is a part of two biodiversity hotspots. One is Indo Burma. What is Indo Burma? Northeastern part. And second is Himalaya. So which Himalaya? Eastern, not Western. So it's basically confluence of two areas. What is the area? One is this one. Part of Eastern Himalaya range and second is the part of Indo Burma. ये दोनों के दोनों वहाँ पर confluence इसका यहाँ होता है. The meeting is there. Let's say question in the mapping based question comes. Which is that one? The two biodiversity hotspot comes. In. Eastern Himalaya plus Indo Burma hotspot. That becomes the part. और यहाँ पर जो species है क्या करना है? जब भी आप ऐसे पढ़ते हो हमेशा याद रखना है. Take biosphere reserve. Then try to go narrow down. That means, now we have to see Biosphere Reserve ke pass, which sanctuary hai, which national park hai, right? Is there any tiger reserve? What type of species are found? So let me now list there. So when you look at this area, this species park, so always remember that. Kabhi bhi hamisha yaad rakhna hai. When you talk about Himalayan range and high altitude region, one will always find snow leopard. So one of the very important species is this one, snow leopard. Snow leopard in that area. I have told you about the name of the name of the Dhapa. And I have told you about a very important leopard name. Clouded. And a clouded leopard. Which is a small size leopard. So not only snow leopard, it is also known for clouded leopard. Clouded leopard is a home. Dehan Dibang. So this area is known for two types of leopard species. Clouded leopard and snow leopard. Which is found in that area. Our natural Pradesh, you know, is known for different type of tribes. Now, let me tell you the name of the tribe. One tribe is this, Mishmi. Mishmi. And Mishmi tribe is this. And even they have pastoralism. So, one name is here. There is a very important animal, let me write here. Mishmi tribe is this. And Mishmi is this. T-A-K-I-N, Takin. What is Takin? It's like a buffalo. This is a buffalo, you can see the yak. The yak is very good in Himachal Pradesh, Ladakh, the yak. So, this type of cattle breed is Takin. It's an endangered species, which is found in that area. It's endemic to that area and maintained in that part. See, it's in that area. So, that is where, so when you are taking any kind of biosphere reserve, then I can narrow down. And uh, I have told you that this particular batch which I am taking there. This I am discussing now, but you will get a compilation. Maybe I will be providing you on Monday. But again, this is all you have to understand. Additional information I will give you for your backup support to read before the exam. Okay? And it will not be anywhere. I have told you that all the things that are happening. Okay? You will get in the classroom there. You will be getting that compilation there. But now what I am telling you is that you have to understand. अब आप देखो क्या हुआ अभी जो मैंने बताया आपको याद रहेगा दिहांग दिबांग अब आप दूसरा चीज समझो आप क्या मैंने क्या बताया अरुणाचल इज कमिंग द न्यूज दूसरी बात क्या है सेकंड चीज क्या है सेकंड चीज ये है आपको देखना है पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या ये नाम आया है वेदर दिस नेम एज कम एंड समथिंग इन द न्यूज एंड समथिंग इन द प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन इफ द नेम हैज नॉट बीन आज so there is always a possibility or probability of questions having such a name. Because why? What UPSC does? It will always try to go to unknown, unknown areas. Now let's say for example, now what I have shown UPSC question, now they will not ask me. 
अमरकंटक हो गया अब इस साल कोई अमरकंटक नहीं आने वाला है नो सेल एंड दिस आई हैव बीन ऑलवेज सेइंग कि मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर मेटेरियल व्हाट दे डू दे टेक द बेस ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन एंड दे ट्राई टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन दैट बायस पे रिजर्व वी हैव एटीन बायस पे रिजर्व एंड यूपीएससी कैन गो इन टू एनी ऑफ सच बायस पे रिजर्व एंड यूपीएससी हैज अबिट ऑफ नॉट रिपीटिंग द क्वेश्चन बायस पे रिजर्व टॉपिक इज इंपॉर्टेंट but not now they will not ask you the topic which has with the area which has been asked the last year they ask something else to ye pehla hai isliye maine north east se start kiya arunachal pradesh theek hai to pehla part ye ab aapko do cheez pe dhyan rakhna hai assam mein dekh hai ab iski information bataunga see you see here two number and the three number ye assam ka region hai this area now if you look at the point number 2 that is very near to arunachal pradesh That means if one has to go via Assam to Arunachal Pradesh, will cross this area. And here, a very important name is Dick Boy. What is Dick Boy? Is what is a river bhi and oil, oil filter, which is filled there. Now, what I am going to tell you is Dibru Sahib. What is the name here? See, Dibru Gad. This is called Dibru Gad, Dibru Sahib. You will remember it. See, you will be. um remembering it i shall i change the color of the pen red black you are able to see red will be more better i think that will be more visible ha uh, so dibru red dark will kar de i'll increase the font size there dibru sai khoba please understand here ye jo jagah hai aap yahan se arunachal bhi ja sakte ho you can also go to nagaland nagaland mein ek jagah hai dimapur bolte ho भाई डिमापुर कल मैंने बताया था कि वन कैन गो दे यहां से राजधानी चलती है फ्रॉम न्यू दिल्ली डिब्रू डिब्रूगढ़ राजधानी है ठीक है डिब्रूगढ़ तक जाती है वो राजधानी डिब्रूगढ़ राजधानी है डिब्रूगढ़ तीन सुखिया दूसरा नाम है तीन सुखिया राइट हेयर इसका दो डिस्ट्रिक्ट है वन इज डिब्रूगढ़ सेकेंड नेम इज तीन सुखिया इन असम Now what is very important here? How you can remember it? I have two things to tell you, so you will remember it. First, area-wise, is the smallest area. Out of 18 biosphere reserves of our country, Dibru Saikova has the smallest area. If we take 18 biosphere reserves, the smallest area that is the Dibru Saikova, the smallest area. And the other thing is, it was in the news four years back. It was in the news. 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 इसी जगह पे बहुत मैंने भी बताया डिग बॉय ऑयल फील्ड अब मैं एक नाम लिखने जा रहा हूं लेट मी राइट दिस नेम आई टू यूज द ब्लैक ओनली इन आई एम राइटिंग द नेम हियर इस जगह पे सेकेंड नंबर व्हाट वाज इन द न्यूज बागजान क्या कोई बता सकता है ये बागजान ऑयल फील्ड क्यों न्यूज में था वाइट वॉज इन द न्यूज बागजान Bagzan oil field. There was a fire. है ना oil field में वहाँ पर आग लग गया था. There's a fire in the Bagzan oil field. And Bagzan oil field is very near to Dibru Saikova. And which animals you find in Assam? Rhinoceros, one-horned rhinoceros, elephant, tiger. So that was covered in Down to Earth magazine. Because that fire, where that fire was there, in an oil well. Right, oil well of Bagzan, and that impacted the Dibru Saikova. Or one national park, me Dibru Saikova National Park, me. And its name is why? Because it is a river, river. Saikova is a river. Saikova is a river. It is named after the river called Saikova. Rhinoceros are found, and it was impacted because of the Bagzan oil field that accident. That was the news. Ho chuka char paas saal ho chuka hai. Abhi tak question nahi aaya. ठीक है तो पीपल वेन एवर यू टॉक अबाउट असम दो ही नाम कॉमन सबके दिमाग में आता है काजीरंगा एंड मानस डिब्रू सैकोबा का नाम ही नहीं आता बट दैट कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम नाउ कम्स यूर अवेयर वर्ल्ड फेमस मानस हमेशा याद रखना है अगर आप मैप को देखो मैंने जूम किया है इफ यू लुक एट दिस मैप दिस मानस करेक्ट एंड इफ यू सी इज एजॉर्निंग टू विच कंट्री भूटान So it is basically transboundary. What is transboundary? 
that means you can go from this manas to the bhutan side bhutan government ne bhi ek national park bana rakha hai it is called royal manas national park royal manas national park that is a part of uh, this side matlab indian ke border ke side mein manas hai aur jaise hum border cross karte bhutan jate hain to wahan par royal manas national park hai bahut naam hai uska bhi naam manas hi rakha hai kyun rakha hai is reason mein bataa kyun rakha hai manas this river ab ab samjho ki ab main aapko ko landscape bata raha hu kya landscape hai that manas river becomes a dividing line you are able to understand that manas river becomes a dividing line between india that is a assam and the bhutan the river comes into that and you are aware that manas is a tributary of brahmaputra river it meets the main brahmaputra river now now tell me from indian geography when you look at any river there is something called right hand and sometimes called left hand tributaries are there so manas is which side there यहां से ना ब्रह्मपुत्रा इज हियर दिहांग दिबांग इज हियर दिस ब्रह्मपुत्रा रिवर विच गोज हियर दिस ब्रह्मपुत्रा इट कम्स फ्रॉम हियर दिस डायरेक्शन राइट साइड से आता है विच आर अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर लेट मी आउस इंडियन जोग्राफी वन इज मानस विच आर अदर ट्रिब्यूटरीज धनश्री सुबनश्री लोहित है ना इवन दिहांग दिबांग इवन दिहांग दिबांग There are also tributaries of Brahmaputra River. So, lots of tributaries are there. Okay, are you able to understand here? So that Manas. Now, tell me, tell me, which are wildlife famous for Manas? Manas, which kind of wildlife is there? Rhinoceros one, tiger is another. Ah, uh, that is also there. Elephant, even elephant. One more thing is there. There is also known as swamp deer. What is swamp deer in Hindi called? Bara Singha, swamp deer. और एक और एनिमल है जैसे वाइल्ड बुफेलो वाटर बुफेलो इट बी राइट यर वाटर बुफेलो इज देयर दिस वाटर बुफेलो यू विल फाइंड इन दैट वाटर एरिया देन यू हैव दिस एन स्वैम्प डियर विच इज फाउंड इन दैट एरिया देन अगेन राइनो वन ऑन राइनो यू हैव अ टाइगर यू हैव एलिफेंट दिस आर कॉल्ड बिग फाइव बिग फाइव विच इज फाउंड दैट एरिया मानस वन Yes, अभी मैं उसमें आ रहा हूँ गोल्डन लंगूर मैंने बताया था एक और चीज बता हुक गिबन मैंने क्लास में बताया था हुक गिबन ओनली एप फाउंड इन इंडिया एंड आई एड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट नेम राइट नॉट ऑन हुक गिबन एंड गोल्डन लंगूर दिस एरिया आई हैल्सो ऑलरेडी मैंशन द क्लास रूम पिगमी हॉग पिगमी हॉग मैंने क्लास में बताया था ना द स्मॉलेस्ट पिग ऑफ द वर्ल्ड पिगमी हॉग and we have a breeding center there manas ke hi pass mein jagah hai nameri right there is nameri place there some ka border pigmi hawk ka breeding center hai so dekho ab mapping ka yahi advantage hota hai when you are doing mapping add information so that you are able to remember it aapko yaad rahega us so two are in assam ek aur cheez main manas ke bare mein add karta hu isse aapko yaad rahega manas is a world heritage site world heritage site Now remember that UNESCO has another program called World Heritage Sites. So, what are they? Cultural importance, natural importance, and also mix both cultural and natural. So, if you look at natural important heritage site of India, Manas comes. Manas is the name there. Dibru Sakova is not there, but Manas is a World Heritage Site. That is UNESCO. It is a different program. What do we do there? वहां क्या होता है हेटे साइड क्या होता है विच इज ओल्ड एंड इंटेंजिबल कल्चरल एंड नेचुरल दैट कम्स देर और यहां हम किसकी बात कर रहे हैं बायोस पर रिजर्व वे टॉकिंग टू मैन एंड बायोस पर प्रोग्राम ठीक है नाउ माई क्वेश्चन देर इज मानस पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस पर रिजर्व नो मैंने भी दिया लिस्ट लिस्ट में नहीं है ना ऑल दिस थ्री आर नॉट इन दैट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट में तीनों नहीं है ठीक है Now, now if you come to this one, मैं काम ऐसा करता हूँ. Let me just uh, change here and uh, let me use the black only. 
पॉइंट नंबर फाइव क्या है बताओ सिंपल है ये जो जगह क्या है कौन सा स्टेट है मेघालय एंड मेघालय हैज गॉट थ्री पार्ट विच आर थ्री पार्ट आई ड्रॉ अप बाउंड्री देयर दिस पार्ट इज गारो दिस इज हासी एंड दिस साइड जयंतिया गारो खासी जयंतिया सो वेर यू फाइंड नौकरेक वट इज इट नेम कॉल्ड नौकरेक नौकरेक बायोस्पे रिजर्व विच पार्ट इज देयर गारो गारो इज द वेस्टर्न साइड नाउ नौकरेक इज दी हाइएस्ट पिक हाइएस्ट पिक ऑफ द गारो हिल यानी गारो पर्वत की जो चोटी है शिखर सबसे ऊंचा जो है उसका नाम है नौकरेक Why it is called the Nokrek is the highest peak of Garo Hills, right? That where the Nokrek comes into Nokrek Biosphere Zone, and I have mentioned that many of the insectivorous or orchid varieties are found in Nokrek. But again, you know that Nokrek is into the world network of Biosphere Zone, Nokrek Biosphere Zone, right? So if you look at northeastern part, so Nokrek, then you have Manas, Dibru Sai Khoba, Dehang Dibang, four are there. Now I am coming to the fifth one. You are aware. But generally, Sikkim को north east में नहीं मानते. The north east में कहा जाता है land of seven sisters बोलते हैं. So which are seven sisters here? Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur, Tripura, right? Meghalaya. वो उसको मानते हों. कई बार Assam वाले भी जब उनको बोलो north east तो बड़े गुस्सा आ जाते हैं वो. कि हमें north east मत बोलो आप, right? कई बार होता है ना कि it becomes like a slang kind of कि okay? you are categorizing the people of that thing. क्यों ऐसा करना ये नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है ये वेस्ट है समटाइम्स बट दैट इज दैट इज सेड बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल डिविजन व्हाट पार्ट ऑफ दिस कम्स राइट सिक्किम यू नो स्मॉल स्टेट नाउ टेल मी सिक्किम व्हिच वन यू ऑल नो दैट माइटी कंचनजंगा राइट द कंचनजंगा देर पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज है नाउ टेल मी अबाउट कंचनजंगा वॉट ऑल थिंग यू नो यू ऑल अवेयर ऑफ कंचनजंगा उंट एवरेस्ट के तो कंचनजंगा कहाँ आता है अगर वी लुक एट द हाइएस्ट पिक्स ऑफ हिमालय तो विच इज थर्ड नंबर थर्ड नंबर इज कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट फर्स्ट सेकेंड कम के टू राइट एंड थर्ड इज कंचनजंगा कंचनजंगा कम से टू दैट एंड कंचनजंगा ये जो है मिक्स्ड हेरिटेज साइट है कंचनजंगा नेशनल पार्क Has been declared mixed heritage site. That means is India's first mixed heritage site. ठीक है, both cultural and natural. Why natural? Himalayan range and cultural. Which religion? Cultural Buddhism. क्या capital है Sikkim का? अभी मैं add कर रहा हूँ अभी बहुत important चीज़ अभी बताऊँगा मैं. Gangtok. अभी last year कुछ हुआ है. There was something in the news with respect to this area, and there is one very important river which flows through Sikkim and goes to West Bengal and Bangladesh, Tista River. And uh, something was there in the news last year, one of the disaster which took place in Sikkim, flash flood caused by glacial lake outflow. Now, which lake is that? The lake called this one Lunak, L H O N A K. South Lunak Lake, that burst was there. L H O N A K, Lunak Lake. So, जो मैं भी बताना चाह रहा हूँ, Kanchenjunga is known for many glacial lakes. Is high altitude area. आपको ऐसे current affairs को जोड़ना है. Kanchenjunga is very high, more than three thousand five hundred, four thousand meter. When you go there, Kanchenjunga will be there, and there you have a Glacier lakes are there. 
अब एक जो लेक का नाम है लोनाक एंड साउथ ऑफ लोनाक लेक दैट लेक बस्ट क्या हुआ था मोरेन यू नो वॉट इज मोरेन दैट ग्लेशियल डिपोजिट वॉल वॉज देर एंड वॉट एपन बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वॉटर बस्ट सो मच इज दैट ब्रोकन द वॉल मोरेन वॉल एंड देन इंटायर वॉटर केम डाउन फ्लैश फ्लड अब मैं जो दूसरा जो लेक के नाम लिखने जा रहा हूं ये सब याद रखना है यस सुगमो लेक बोलते हैं या कई बार वहां के वहां के लोकल लैंग्वेज छंगो लेक बोलते हैं राइट इन लोकल लैंग्वेज को छंगो लेक ये टूरिस्ट साइड पीपल गो टू सच काइंड ऑफ लेक देर सुगमो लेक इज बेसिकली अगेन ग्लेशियर लेक इज अ वेरी प्रिस्टाइन एंड ब्यूटिफुल साइट राइट इसलिए मैं बताया ना छब्बीस मई नेक्स्ट डे यहां से भाग जाओ गो टू राइट बोले कुछ नहीं करना है ट्रेन में ही सिक्किम राइट तीन दिन में सिक्किम पहुंचना हो जाएगा और बहुत अच्छा टाइम है गर्मी का टाइम है और वहां रहने में चिंता नहीं करना है धर्मशाला वगैरह बहुत मिल जाएंगे राइट वहां पर सारे जो है धर्मशाला एंड ऑल दिस थिंग उंड्रीज विल कम वन इज नेपाल दिस साइड इज नेपाल और दूसरे साइड क्या है भूटान एक बार बोलते हैं ना चिकन नेक दिस चिकन नेक विच लिट लाइक फ्रॉम बंगाल वन कैन गेट टूवर्ड द असम साइड एंड यू नो दैट वो भूटान के साथ था ना डोकलाम डोकलाम इश्यूज ओके अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट जोग्राफी क्वेश्चन पूछ रहा हूं कौन सा पास है यहां पर दिस हिमालयन माउंटेन पास नाथू ला Nathula is a very very important pass, which connect to which country? Nathula. Sikkim to which country? China or Bhutan? Nathula. Huh? You can know China. We can go to China side. So China be a. So nice one. Bhutan is one side. Other side Nepal, and the third side is China. It's very important. What uh, was that? No. Abhi jab apne padao ko Silk Route. अर्लियर सिल्क रूट काइंड ऑफ थिंग थे वैसे वो जाते थे वहां से लोग सब नथुला वगैरह जो है तो अगेन यू हैव टू कनेक्ट फ्रॉम दैट इसे बताया कि मैपिंग यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विथ इन्वायरमेंटल पार्ट इफ यू नो जोग्राफी वेरी वेल देन विल बी एबल टू कनेक्ट विद दैट सो आई हैव कवर दिस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट नाउ इट्स गो टू दिस वन यू नो अबाउट दिस सुंदरबन सिक्स नंबर सुंदरबन ऑल ऑफ यूर अवेयर अवर सुंदरबन नाउ टेल मी अवर सुंदरबन डेल्टा What are geographical things you are aware? Sundarbans. Okay, right, very good. Is the largest mangrove forest of the world? And the mangrove right is. Its name is why? You also know it. Sundari. And now, hey, Sundari. Right? You understand? So Sundari, who is Sundari? Who is? What is it? Mangrove right is. Okay. So there, Sundari. This name has come. Rise of Fora. They say. Right? So Sundarbans. Which rivers are there? Delta of which rivers? Ganga, Brahmaputra. One more is Meghna. Mostly Ganga and Brahmaputra. But the third one, which comes from Meghna, which form this delta, Bay of Bengal. Now there are number of islands are there. Now if you look at Sundarban Delta, we have one third area, land area, part of India Sundarban. Remaining two third is the Bangladesh Sundarban. Two countries comes from right? India and Bangladesh. राइट इंडियन सुंदरबन एंड बांग्लादेश अब मैं करंट अफेयर्स ऐड करता हूं अभी कुछ न्यूज में था कुछ दिन पहले इट हैज बीन डिक्लेयर एज ग्लोबल कॉमन इट वाज इन द रिसेंटली इन द न्यूज व्हाट यू मीन बाय ग्लोबल कॉमन एनी वन कैन यूज इट एनी वन कैन गो देयर दैट मीन्स सी वेन यू से ग्लोबल कॉमन इट बिलोंग्स टू इंटायर ह्यूमैनिटी Right, so now India and Bangladesh together, they have declared in terms of global common. That means 
this sundarban delta can belong to everyone in the mankind pehle kya hota tha restriction hota tha ab usko open up kiya ja raha hai now what is very important mangrove is one area which you find in this area the mangrove mangrove forest is there right now let me add here that is more thing here sundarbans delta as i said the number of islands are there now this islands are sinking because of the sea level rise and because of sea level rise these islands are sinking and many of these islands are habitable islands where people live on those islands at the same time you know the sundarban get battered by cyclones every year there are cyclonic activities you know cyclone come to bay of bengal so it has a direct impact on sundarban delta and uh, you know because of not having enough of facility people migrate from sundarban they go to other parts of the country so that is the two calamities one is cyclone again why cyclone is becoming more intense global warming climate change and second is sea level rise these are impacting this area sanity and all this one now here sundarban one is this one tiger reserve now 1973 project tiger when government of india declared project tiger at that time nine tiger reserves were added and out of that nine one is sundarban other you know jim corbett and all this were added bandipur and all this but this was there now sundarban i'll, I'll now add again this one is a world heritage site unesco has also declared as a world heritage site you know sundarban delta that is the national park sundarban national park is a world heritage site of natural importance okay that has also been added there now we are discussing here about biosphere reserve or a biosphere reserve plus you have other okay. now sundarban you will find variety of species of plants and animals isme jo animal species mein hai you are aware of this i'll write the names here first is this one royal bengal tiger and a tiger a type indian tiger royal bengal tiger is a tiger which can swim in sea water it has ability to swim in the water can drink brackish water khara pani pee sakta hai and survive in that hostile environment of mangrove forest ek movie hai life of pi where you know the boy right with the boat with the tiger there and he is ha and he knows that this, this tiger can swim can attack and eat him right it that is very interesting movie that is a life of pi is based on the book also there so that royal bengal tiger there so this is a very important one isko kai bar manitor of bolte hai manitor of uh, sundarban manitor you know that the uh, when it attack human being now what you will find here tiger is one species another this one crocodile particular salt water crocodile i have mentioned in the classroom there is one place where you find salt water crocodile bhitar kanika bhitar kanika in odisha there is a salt water crocodile but we will also find salt water crocodile in this delta region of sundarban another very important one here what is a you are again aware this one ghadiyal no you know ghadiyal is a part of ganga river gangeticus gabbellus so they are different with ghadiyal and crocodile kya antar hai ghadiyal and magar mein antar kya hai they are they all comes to crocodilian that family but what is the basic difference you find ha uh, pani ke andar rehte hai aur ghadiyal ke sath mein kya hai ghadiyal has a snout you will find the, the the mouth part is very narrow right magar or crocodile has a broad broad jaw is there and ghadiyal ghadiyal they feed fish is called gabialis gangeticus gabialis gabialis matlab hota hai fish eating crocodile which eat the fish that right and uh, they have another unique feature ghadiyal find narrow snout and you have a pot ghada the word has come from ghada it has come ghadiyal crocodile doesn't have that feature to so, ghadiyal wahan par hai and ghadiyal is critically endangered राइट अब इसी में एक फ्रेश वाटर टर्टल का नाम मैं लिखा मैंने क्लास में बताया भी था नॉर्दर्न रिवर टेरापिन नॉर्दर्न रिवर टेरापिन व्हाट इज टेरापिन दैट्स अ 
टर्टल टर्टल नॉट टोटोइज टर्टल चांद तो टर्टल एंड टोटोइज में अगेन इन हिंदी भी से कछुआ बट देर देर आर टू डिफरेंट टाइप्स देर टर्टल एंड टोटोइज क्या अंतर है दो बेसिक अंतर टर्टल टोटोइज में टर्टल टर्टल्स एंड टोटोइज बोथ आर ओन लैंड एंड वाटर राइट बट वॉट इज बेसिक थिंग टर्टल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन वॉटर टोटोइज स्पेंड इन लैंड See both can go in land and water, but turtles basically live in water. When turtles come to the land for laying egg, right? But tortoises will find on the land part also. One antar hota hai turtle ka their uh, flap. Turtles can swim. Tortoises have a toes, can walk. A dono lamba jinda rote hai, you know life. What is the general general uh, average life of a turtle and tortoise? 200 years 300 years they can survive there hai na aur zinda rehte dono to ye ye turtle ki baat ho rahi hai terrapin is a turtle not tortoise theek hai many species are there aaj ek isme add karta hu main ek aise jo mangrove forest hote hain they are rich for honey bees pure variety of honey and this honey is made from multi floral multi Flowers. It has got very unique name of Sundarban Hari. Honey, this called a uh, blood honey. Blood honey. What a unique name! Why do they call it blood honey? Because of its color. You know the color of the blood. And the other one is blood honey. It is called blood honey. Once in a year, it is open for the local people to go into the core area where this honey is there. where this honey is there and in the what happen in that process they some of the people get attacked by tiger that's why the name is blood is very very rare case mein ab nahi jaate usko nahi ab usko restrict kiya gaya main bata raha hu kaise isko bolte hain bonful bhi bolte hain hai na aur wo maulis hote hain maulis who are the mauli maulis are the honey collector ab kya kiya hai forest department ne artificially they have given that this honey box now they are doing the apiculture there to generate that usme kai sare spurious bhi aa gaye isko bahut demand hai blood honey ka sundarban honey is very big demand but usme kya hai ki bahut sare bazar mein spurious hai abhi jo honey hum log khate hain ha usme ab dekho kabhi bar thand ke time pe to jam jate hain chini mila dete hain right is not a pure honey but here when you come you will come come na abhi isme bhi milavat ho raha hai because of the higher demand of this honey from sundarban now there again different uh, you know varieties are there in the market but if you are going to sundarban and you are buying the pure one forest department take that and then sell in the market you'll find that part so this is sundarban i have mentioned here there are bahut sare islands bhi hain people go for tourism there now let's go to the next part here so now i'll come to the let's say let's go to first here ha huh. उसको बनाए जाते हैं उसको उसमें आर्टिफिशियल लेक में दे पुट द सैंड ग्रेबल एंड देन दे ट्राई टू डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम द सी आर्टिफिशियल लेक कैन बी मेड इन द सी साइड और वी कैन मेक नियर द रिवर साइड तो फॉर लेक व्हाट इज लेक सिंपल ही समझ लें व्हाट इज लेक लेक इज ए डिप्रेशन गिव डिप्रेशन gadda which get filled with water either the water comes from rain water or melting of glacier or river flood to agar hame artificial lake banana hai so what we require first if we want to create there the first we have to create the depression and then we have to fill with water either we bring the water through canal some nearby river there or we may recharge it with the rain water and that kind of उसमें इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग किया जाता है सो दैट द वाटर विच परकुलेट दे स्टे इन दैट एरिया देयर तो उस तरह क्रिएट किया जाता है विच विच ट्राई टू मेक देयर और अब ही हैज आस्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज़ द रीजन इज दैट नाउ द ग्राउंड वाटर इज इज गेटिंग लॉस्ट और अभी नाउ समर हैज नॉट कम अभी देखो समर अभी आया नहीं है आने वाला है अभी से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया वाटर का एंड यू नो दैट नाउ द रिपोर्ट हैज सम कम देयर फेब्रुअरी बीइंग द वार्मेस्ट ईयर कंपेयर टू लास्ट Number of years. Again, it's very hot. 
at the same time what is now happening there now the water is drying up in bangalore abhi aaj ke kali news mein the gaziabad and this area again the water is getting dried up delhi also you know delhi also face water scarcity to uska ek bahut acha tarika hai artificial lake we can create artificial lake right our ancestor used to do that you know rain water harvesting aaj bhi hum rajasthan jate hain to pehle rajasthan mein kya hote the us samay bhi aise banaye jate the lake wagra artificially banate the and even now if you go to rajasthan you'll find those time olden time of lakes are still with water that was the engineering of that time that part okay anyway now let's go to this one i'm now going to the upper part here northern side 17th one and 16th one now 17th one which you come across so you are aware this 17th one which place is there is a cold desert cold desert biosphere reserve but now clearly see the map here it is not ladakh if you see the boundary here is a himachal pradesh although you can include ladakh primarily himachal pradesh now which is part of himachal pradesh let me write here it's called lahol and spiti there is spiti valley also there lahol and spiti that is a district the name of the district is himachal pradesh lahol and spiti district where this particular the cold desert biosphere reserve comes and then you can connect to the ladakh let me write here certain point here then you can connect with the ladakh side le ladakh side which goes there now here ek naam ye aata hai hemis Hemis National Park, that part of Ladakh. Second comes here, this one, Kibar. Kibar is a wildlife sanctuary. I am writing a short form there, W R S. Kibar Wildlife Sanctuary. This is Himachal Pradesh. And then comes this one, Spiti Valley. Spiti Valley National Park. That means this biosphere reserve has a three important protected area. One is the Hemis. Second comes Kibar. And third comes Spiti Valley National Park, and is again more than three thousand meters there. Isi jagah pe ek bahut important lake hai, which is the Ramsar site of Himachal Pradesh. It's called Chandratal, Chandra Basin, Chandra River, Chandratal. And in geography, you'll come across. See one one river, and this all comes from the glacier. What is Chandra? Chandra Basin is there. Another is called Bhaga. Another river Bhaga. Both meet to form Chandra Bhaga, which later in Jammu and Kashmir called Chinab, which meets the Indus River. So that means the head stream of Chinab, then link Chandra Tal. Tal means lake. Is a Ramsar site. Chandra Tal is a one of the Ramsar sites of Himachal Pradesh. और यहां पर जो माउंटेन रेंज है मैं लिख देता हूं इसी के साथ में जुड़ता ये चीज जो है पीर पंचाल रेंज और समटाइम पर पीर पंचाल रेंज द पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज हियर वेदर दैट लैंडमार्क कम्स इन टू दैट तो यहां अगर कभी भी जाना हो तो यहां से वो बाइकर जाते हैं पता है लेकिन वो महंगा पड़ेगा वो बहुत एक्सलेंट है वो मेरे हाँ अगर आप कर सकते हो तो वो पूरा ग्रुप ऑफ बाइकर्स जाते हैं ठीक है यहाँ से वो जाते हैं चंडीगढ़ होते हुए शिमला कालका शिमला फिर वहाँ से ऊपर जाते हैं कहाँ कौन सा है मनाली फिर मनाली से रोहतांग वे रोहतांग टनल इज नियर बाई एंड फ्रॉम रोहतांग लीड्स टू लद्दाख इट विल क्रॉस दिस एरिया कोल्ड डेजर्ट एरिया एंड देन दे रिटर्न बैक टू डेली राइट वो लंबा ट्रेक होता है ठीक है कई वैसे बाइकर्स होते हैं आई थिंक वो कॉस्टली होता है आई डोंट नो हाउ मच देखते हैं लेकिन हाँ वो फन है वी वांट टू डू दैट राइट वो उसे पूरा होता है पूरा वो ग्रुप जाते हैं टेन ट्वेंटी बाइकर्स आते हैं दे पैक अप एवरीथिंग एंड देन दे गो टू दैट एरिया बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट रोहतांग यू नो रोहतांग टनल दैट वेरी नियर बाई दैट एरिया विच क्रॉस टू दैट एरिया तो अभी उसमें भी बहुत सारा डेवलपमेंट किया जा रहा है अभी उस एरिया को लिंक करने के लिए तो कोल्ड डेजर्ट बाइक रिजर्व एंड दिस यू नो Nanda Devi. Now let me add here, or let me ask a question. Anybody from Uttarakhand here? Nobody is there. Okay. Which districts of Uttarakhand will come to this? 
नंदा देवी बाईस परिसर से नंदा देवी इज अगेन अ माउंटेन पिक मालिन माउंटेन पिक कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है वन इज दिस वन चमोली अनदर वन इज थोरागढ़ एंड थर्ड इज बागेश्वर नॉट बागेश्वर बाबा बागेश्वर धाम नहीं राइट बागेश्वर धाम अलग है ये बागेश्वर जगह है डिस्ट्रिक्ट है है ना वॉट इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट पिथोरागढ़ चमोली दीज आर थ्री डिस्ट्रिक्ट विच कम इन टू द पार्ट ऑफ नंदा देवी बायस प्रिजर्व ठीक है हमें इसमें सारे वन बाई वन एड किया नंदा देवी बायस प्रिजर्व में ये तीन जगह आते हैं और अभी आजकल काफी न्यूज में भी है पिथोरागढ़ यू नो दिस पिथोरागढ़ दिस साइड इज चाइना एंड दिस साइड इज नेपाल सो नंदा देवी बायस प्रिजर्व इज कंटिन्यूस विथ टू कंट्रीज वन इज चाइना साइड एंड नेपाल साइड and there is one village called mana i mean mana last village border jo hai to ab ha abhi kya ho raha hai china has become active this area defense and security you know china is uh, having the development across the border of india ha to wahan pe bhi iska yahan par hi aa raha hai china border mein the development there there is a part of uttarakhand और पिथोरागढ़ इज दैट एरिया यू कैन गो टू नेपाल साइड सी देर मेनी प्लेसेस बाय विच फ्रॉम इंडिया वन कैन गो टू नेपाल बाय रोड पिथोरागढ़ कम्स ना चमोली पार्ट विच इज अ लोअर पार्ट ना चमोली इज इन द न्यूज बिकॉज ऑफ अनदर यू नो विच यू आर अवेयर ग्लेशियर लेक आउट बस्ट राइट देर वॉज तपोवन डैम बस्ट वॉज देर तपोवन डैम दैट डैम बस्ट was because of glacier lake outflow and that's a part of chapon chamoli chamoli area mein hua tha theek hai wahan bhi kya hua tha glacier lake phat gaya pura water jo flash flood hai ek tapovan dam banna tha pura ko dam ko hi bhag le gaya wo flash flood many people died in that uh, or disaster so that again so what why i want to tell you all this one this area is ecologically very very vulnerable area now nanda devi now what i'm adding here Many times you see in the previous question, one name of national park will come, Valley of Flowers. So Valley of Flowers, Valley of Flowers National Park is a very important national park as a part of Nanda Devi Biosphere Reserve, which is known for Himalayan varieties of plants. ना यहाँ पर जो होते हैं जैसे कि rhododendrons, oak, वो देवदार वगैरह सब ऐसे पेड़ होते हैं. वैली ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं नोन फॉर हिमालयन फ्लावर्स राइट नाउ हिमालयन फ्लावर्स एंड दिस वैली ऑफ फ्लावर्स हैज बिन डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस अगेन रिपीट दर नंदा देवी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्क वर्ल्ड नेम ऑफ द पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स and that is declared as a world heritage site theek hai to aise add karna hai wahan par so these are the points which you have to keep in mind there it is declared as world heritage site there that is part comes in himalayan range mein aata hai wahan par theek hai so then then you will not forget or if you go back and see the question paper ek question ye bhi pucha gaya tha upsc mein which is known for alpine meadow alpine meadow what do you mean by meadow what do you mean by the word meadow Alpine means mountainous, high area. Meadow means grassland. है ना पास जो है. अब मैंने एक नाम बताया था क्लास में. मैंने एक नाम बताया था क्लास में बताओ. What is that called as? जब मैं शोला वगैरह बता रहा था. Bugiyal. Bugiyal वगैरह जो इलाका. Grassland वगैरह जो होता. So that is where the Nanda Devi comes. ठीक है? So this way you have to go into all the biospheres. That's what I'm trying to bring here. Now let's come to the this part of. तो अगर हम नीचे की ओर आते हैं ठीक है ये पार्ट सेक्शन हो गया ना लेट्स लुक एट एमपी को पहले फोकस करते हैं यहाँ बहुत एमपी वाले लोग हैं उनसे पूछा जाए मध्य प्रदेश के जो है ठीक है तो लेट मी आज द बॉय फ्रॉम ग्वालियर ग्वालियर से पहले पूछा जाए क्या आपका नाम क्या है मुझे नाम बताओ संदीप नाम है तो संदीप पहले बताएगा 
उसके बाकी एम वालों से पूछूंगा मैं एक एक करके सबकी बारी आएगी ठीक है अब कौन कौन एम वाले लेटेड आ जाइए इनको तो मैं पता है ग्वालियर है यू आर देर ओके डोंट वरी आई लास्ट सिंपल क्वेश्चन देर राइट नथिंग टू वरी अबाउट दैट ओके नाउ लेट मी टेल तो संदीप विल गिव द आंसर वाई एम आस्किंग संदीप बिकॉज संदीप लिव्स नियर बाय दिस एरिया फिफ्टीन नाम क्या है फिफ्टीन पन्ना दैट इज ही लिव्स नियर बाय दैट तो फिफ्टीन इज पन्ना अभी मैं एड करूंगा कहां पर करेंट अफेयर में भी है अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया वॉट से पन्ना हैज बिन एडेड टू वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेर जोन ठीक है पन्ना डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट है पन्ना इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इसके पास में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर गुड वेरी गुड छतरपुर इज देर ऐसा क्यों बोलते हैं छतरपुर क्यों बोलते हैं छतर हाँ छतरपुर क्यों नाम है हाँ छतरपुर क्यों नाम है छतरपुर क्यों बोलते हैं कुछ है इसमें कुछ हाँ मैं इसे बता रहा हूँ वहां पर जो है छत्री जो बोलते हैं छत्रसाल भी कहीं बोलते हैं ना किंग जो है कौन सा किंग है कौन सा इधर कौन सा किंगडम हुआ करता थे हाँ तो सर छत्रसाल में नहीं वो कौन सा बोलते हैं बुंदेला बुंदेलखंड है ना पार्ट ऑफ बुंदेलखंड बुंदेला रूलर्स तो मैं थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट को जोड़ रहा हूँ अच्छा ठीक है झांसी में ठीक है झांसी में एक हिस्टोरिकल प्लेस है हाँ गिवन दिस ओरछा सी झांसी यूपी झांसी यूपी एंड जस्ट आपको पता भी नहीं चलेगा यू आर इन द एमपी जस्ट एट टेन किलोमीटर्स ओरछा ओरछा दे इज अ पार्ट ऑफ देयर एंड ओरछा जो है कौन सा नदी है वहां पर विच रिवर इज देयर इफ यू कितने लोग गए ओरछा दे इज वन रिवर देयर कोई ना छत्र बोले छत्र बहुत सा छत्री बना हुआ है ओरछा इज नॉट फॉर बेतवा रिवर अभी मैं क्यों पूछा आई एम कनेक्टिंग दैट वन बेतवा रिवर तो ना आई कम टू वेन यू गो फ्रॉम झांसी टूवर्ड्स पन्ना छतरपुर सो यूल कम अक्रॉस टू रिवर्स वन इज फ्रॉम झांसी रिवर कॉल बेतवा फ्लोज अनदर रिवर कम्स केन सो दिस पन्ना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इयर एग्जाम बिकॉज द टू रिवर्स केन एंड बेतवा राइट right, बेतवा रिवर ऊपर है केन नीचे है एंड नाउ यू नो अर्लियर द मैटर वेंट टू द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी बट नॉट हैज बीन अप्रूव्ड सो व्हाट इज बीइंग डन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इंटरलिंकिंग ऑफ केन एंड बेतवा रिवर्स नाउ व्हाट इज द वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम विद केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट दैट पार्ट ऑफ एरिया विल गेट समर्ज फ्लडेड विद वॉटर तो इसीलिए वहां पर क्वेश्चन मार्क राइज किया गया था पन्ना टाइगर रिजर्व राइट पार्ट ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व विल बी समर्स बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट तो अभी उसका क्या किया गया ई आई ए यू नो ई आई ए स्टडी तो वहां पर उन्होंने कुछ किया है कि वहां पानी नहीं भरेगा तब जाके एनजीटी ने अप्रूवल दिया इनिशियल रिपोर्ट वॉज सबमिटेड तो देर वॉज अ रिस्क ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व गेटिंग अफेक्टेड तो द गवर्नमेंट वॉज द मैटर वेंट टू द कोर्ट एनजीटी मना कर दिया गया होल्ड कर दिया गया प्रोजेक्ट अभी फिर से उन्होंने रीडिजाइन किया प्रोजेक्ट को और केन एंड बेतवा रिवर अब मैंने अभी से क्यों पूछा बुंदेलखंड वट टाइप ऑफ क्लाइमेट बुंदेलखंड है स्कॉट हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट और आपको पता है बुंदेलखंड में पानी है ना पानी की कमी है ना तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिस केन बेतवा विल बेनिफिट द बुंदेल रीजन इन टर्म्स ऑफ वॉटर इरीगेशन पता है ना इरीगेशन होगा ना अपलिप्ट कनाल विल भी देर दैट पार्ट विल कम ना इफ यू गो टू इकोलॉजिकल एस्पेक्ट इकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है टाइगर ना अच्छा ठीक है वाई इट इज कॉल्ड पन्ना पन्ना नाम क्यों दिया है यस वेरी गुड ईरा पन्ना है ना पन्ना डायमंड अभी माइनिंग होती है या बंद हो गया डायमंड माइनिंग होती वहां पर कुछ जगह पे डायमंड माइनिंग इज देर पन्ना डायमंड है ना वहां पर जो है इसे नाम पड़ा पन्ना और कौन सा हिस्टोरिकल साइट वहां पास में वर्ल्ड हेडेज साइट मैंने बताया था क्लास में खजुराहो ठीक है और एक चीज और बताया था यही एरिया आगे जाके लिंक करता है राजस्थान साइड में कुनो कुनो पालपुर एंड देन यू कैन गो टुवर्ड्स द साइड ऑफ दिस चंबल साइड चंबल एरिया तो देखो कितने सारे डॉट्स जुड़ गए पन्ना के साथ में है ना तो पन्ना के साइड में यहाँ पर आ गया यहाँ पर अब यहाँ पर मैं मैडम से पूछता हूँ परसों नेम 
रिचाबल टेल में फोर्टींथ वन इवन सिंपल क्वेश्चन देर फोर्टींथ आई वॉट इट टोल्ड इन द क्लास रूम यस रिचा विथ प्लेस इज दैट फोर्टीन नंबर यू कैन सी द टू स्टेट्स आर देयर हाँ जबलपुर के पास दो स्टेट है ना ये क्या कौन सा स्टेट है छत्तीसगढ़ एंड विच इज दिस स्टेट एम पी तो विच इज दिस एरिया अमरकंटक अचानक मार अमरकंटक अचानक मार इज छत्तीसगढ़ इज अ टाइगर रिजर्व अमरकंटक इज एम पी साइड रिमेम्बर अचानक मार कम्स इन टू दिस एरिया विच इज टूअर्ड छत्तीसगढ़ साइड एंड अचानक मार इज अ टाइगर रिजर्व हाँ अचानक मार राइट सडन अटैक इज अ टाइगर यू नो जैसे वहां के लोगों ने दिया टाइगर सडन अटैक जो है अमर कंटक इज दिस साइड नाउ इफ यू लुक एट दिस अमर कंटक नाउ टेल मी विच आर द रिवर विच स्टार्ट फ्रॉम अमर कंटक फर्स्ट लेट कम टू रिवर दर टू रिवर विच गोज हियर गल्फ ऑफ खम्बात उसमें से एक है नर्मदा राइट द टू रिवर्स विच फ्लो टू अरेबियन सी वे गल्फ ऑफ कैम्बे खम्बात में तो ये जो यहां पे जो फ्लो करता है नर्मदा यस वेरी गुड नर्मदा फ्लो टू रिफ्ट वैली यू हैव अ वॉल रिफ्ट वैली विद इन दैट नर्मदा रिवर फ्लो अगर आप मूवी देखते हो तो रिसेंटली एक मूवी में दिखाया गया था शाहरुख खान है तापसी पिन्नू है विक्की कौशल भी है है ना बोमन ईरानी है डंकी में दिखाया गया है जब वो डिसाइड करते हैं ना डंकी करना है आप देख रहे एक नदी में वो क्रॉस करता है और वहां पर उनपे फायरिंग करते हैं तो वो नदी के नीचे चला जाता है है ना एंड वो पाइप लेके दे दे वॉक अंडर द वाटर तो दैट लैंडस्केप इफ यू सी दैट सीन दैट रिवर इज नर्मदा आपको साफ दिखेगा यू हैव दिस क्लिफ बोथ द साइड एंड द रिवर फ्लोज टू दैट राइट एंड यू नो सरदार प्रोजेक्ट The Statue of Unity, which comes in the part of Gujarat, there. Now another thing, which is another river. One is Narmada. Which is another river? Tapi. Tapi and Narmada. One more river is there, which is not this side. It goes this side. Bihar. Bihar. Which side goes it? Son River goes to Bihar. Son is a tributary of Ganga. There. So here, you will study in Indian geography drainage pattern. So what type of drainage pattern is this? Three river. Radial. 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 Is a plateau. See, Amar Kanda is plateau. Three rivers are coming up. Radial. Right? It's called radial drainage system. It's given in Indian geography and study. Now tell me. Last year the question was asked. Which are two mountain ranges which meet at this Amar Kanda? Which I have told you in the previous question. Which are two mountain ranges which comes here? So one is a, ah, uh, Mekal, and one more is there, Mahadev. And which mountain range is with it? Vindhya and सतपुड़ा वेरी ट्रू वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट माइकाल अगर आप मैप में देखोगे एटलस में एंड महादेव महादेव माइकाल दो रेंज है एंड अगर जो माउंटेन रेंज की बात करें तो विंध्या एंड सतपुड़ा एंड यू कैन सी आई एम क्रॉसिंग सतपुड़ा हियर विच इज दिस बाइस फॉर रिजर्व सतपुड़ा इज हियर तो वट इज दिस रेंज कॉल्ड इज सतपुड़ा ये कौन सा जगह है पंचमढ़ी तो पंचमढ़ी किसके पार्ट में आता है सतपुड़ा रेंज राइट सतपुड़ा रेंज का पार्ट ऑफ द पंचमढ़ी हाल वो इज अनादर एम पी पर्सन टीचर का टाइम हो गया हो वो इज अनादर एम पी यू आर दे अच्छा ठीक है सतपुड़ा के बारे में बताऊं टेल मी अवर सतपुड़ा अच्छा ठीक है एनी बड़ी हाँ पंचमढ़ी गए संदीप रिचा लोग जाते हैं घूमने के लिए पंचमढ़ी में ओके okay, मैं पहुंचा देता हूँ बता दूंगा सतपुड़ा सतपुड़ा जो है उसका हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ लेट मी राइट धूपगढ़ धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा इज हिल सतपुड़ा हिल एंड इट इज नोन फॉर डेंस फॉरेस्ट व्हाट टाइप फॉरेस्ट विल बी देयर डेसिडिवस टेम्परेड फॉरेस्ट एंड इज नोन फॉर वन वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब गोंड नो गोंडवाना गोंड ट्राइब इज हाउ दे लिव इन दैट एरिया सतपुड़ा इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व Satpura is also Tiger Reserve. So, and which biosphere reserve we are talking about? Panchmadi. Aja dekh. Now we'll ask him. He's from MP. Madi means what? Madi ka matlab kya hota hai? Huh? Ten? Okay. Jewel? Okay. 
ओके लेट मी ब्रिंग हियर इससे याद रहेगा आपको पंच मीन्स फाइव मड़ी मीन्स केव्स गुफा देर फाइव केव्स आर देर पांच गुफाएं हैं वहां पर एंड देर कॉल पांडवाज गुफ्स है ना पंचमढ़ी का नाम जो है लिंक विद महाभारत ना अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी वॉट इज अ पार्ट ऑफ यूर दे हैव टू स्टे फॉर वन ईयर अज्ञात वॉस तो दीज आर द फाइव केव्स दैट्स वाई द नेम इज गॉड पंचमढ़ी मैं नेम का ओरिजिन बता रहा हूँ उसको नाम क्यों पंचमढ़ी बोलते हैं इसका लेकिन माउंटेनियर रीजन कौन है सतपुड़ा का है इज अ टाइगर रिजर्व राइट ऑल दिस पार्ट कम्स इन टू दैट तो दैट इज वेयर दर्ड बायोस्फे रिजर्व ऑफ एम पी कम्स ठीक है तो जिसने अब आपको इस पर चिंता नहीं करना है है ना विंध्या सतपुड़ा एंड ऑल एज बिन आज इन द एग्जाम बट अदर पार्ट यू टेक केयर ऑफ नाउ लेट मी गो टू सो दिस वी डन दिस वन लेट गो टू दिस सेवंथ नंबर वट इज सेवंथ नंबर उड़ीसा में सिमलीपाल ठीक है इसमें एक पार्ट में इंटरेस्टिंग पार्ट एड करता हूँ सिमली पाल विच डिस्ट्रिक्ट इज देर दिस वन मयूरभंज मयूरभंज इन उड़ीसा दिस डिस्ट्रिक्ट नेम एंड आई टोल्ड यू दैट इज अ टाइगर रिजर्व सिमली पाल इज अ टाइगर रिजर्व एलिफेंट ऑल्सो देर ना वट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सिमली पाल इज नोन फॉर दिस वन सिमुल सिमुल ट्री इसलिए नाम पड़े सिमली पाल कॉटन कॉटन ट्री वाई द प्लेस इज गॉट द नेम सिमली पाल बिकॉज ऑफ सिमुल सिमुल इज द ओडिया लैंग्वेज विच रेफर टू कॉटन ट्री उसी से इसका नाम पड़ा है सिमली पाल राइट दैट इज मयूर भंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा दैट कम्स नाउ कमिंग टू दिस वन राइट है कॉटन ट्री सिमुल नेम हैज बिन गॉन टाइगर एंड एलिफेंट इज देर ना लेट गो टू दिस वन लास्ट पार्ट I'll come to that one. What is the eighth one? You are aware of it. Sesha Chalam. Andhra Pradesh, AP. Right? Again, you know, last year there was a name there, AP part of Eastern Ghat, and that is near to Tirum Tirumala and all this region. Now this part you are very important, you know. Three states comes here. Nilgiri, and Nilgiri was the first biosphere reserve of India. Nilgiri comes here, Blue Mountain. Now it was also in news last year. Why it was in news last year? Nilgiri Biosphere Reserve. Why it is called Blue Mountain? Why it is called Blue Mountain? There is one type of flowering plant called Nila Karanji. Twelve years old, one time it blossoms. What happened last year? Me, after twelve years, this entire mountain get filled with this Nila Karanji, and that was the last year. ठीक है अब यहां पे मैं एक ट्राइब का नाम लिखता हूं वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब टोडा इज अ होम ऑफ टोडा ट्राइब नीलगिरी ना देर सेटल ट्राइब टोडा ट्राइब और वहां पे क्या है टोडा ट्राइब काउंट देर एज एवरी ट्वेल्व इयर्स व्हेन द इंटायर माउंटेन बिकम ब्लू इन कलर है ना वहां पे उसके नाम पे आते वहां भी है वहां भी है इसमें भी है दोनों जगह पे बड़ी सही फुटेल्स में बट वहां भी है पाल में भी वहां पाया जाता है वहां भी है आपको हिमालय में मिलेगा नाउ विच ऑल स्टेट तमिलनाडु कर्नाटक एंड केरला देर पार्ट कम्स वॉट इज टेंथ ईयर टेंथ वर यूर अवेयर यू कैन सी दिन अगस्त्या माला अगस्त्या माला और अगस्त्या माला नाउ हियर यू कैन राइट फोर नेम्स चार नाम लिख लो अगस्त्या माला यू कैन राइट इन ब्रैकेट देर I am writing the name of the sanctuaries and national park. One is this one, Shendurni National Park is there. Then there is a Pepara Wildlife Sanctuary. Then third one is called Nayar Nayar Wildlife Sanctuary. Now all these three, Shendurni, Pepara, and Nayar, all three are the part of Kerala side. And towards Tamil Nadu side, there is a tiger reserve called. कलकड कलकड मुंडन थुराई नाउ दिस इज टाइगर रिजर्व आई रिपीट देर अगस्ता माला बायस रिजर्व हैज गॉट फोर प्रोटेक्टेड एरिया थ्री आर इन केरला वन इज इन तमिलनाडु थ्री नेम्स इज सेंदुर्नी पेपारा एंड नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 
whereas Kalakad Mundan Thurai's Tiger Reserve is a part of Tamil Nadu. Now, uh, district, if you look at Kerala side, this one, I'll write the name here. Kerala side, you have two districts. One is the capital city of Kerala. So, what is the capital city of Kerala? Tiruvananthapuram. So, Tiruvananthapuram, which is very down south here. And just northern side of Tiruvananthapuram, there is a very important district called Kullam. In Kerala, capital city Tiruvananthapuram, and above you have a Kullam. So, this becomes the part of Agastha Mala. Now, the Tamil Nadu side, when it takes the Tamil Nadu side, see from Tiruvananthapuram, you can have road ride of two and a half hours, you can reach Kanyakumari. So, here is the Kanyakumari, Cape Comorin. You know Cape Comorin, Kanyakumari? So, Kanyakumari, so Tamil Nadu side, you have a Kanyakumari, there is one district of Tamil Nadu, Kanyakumari, and another district is the Trunal Valley. Trunal Valley. I can repeat there. Kullam and Trunanpuram districts of Kerala that form the part of Agastamala and uh, Trunal Valley and Kanyakumari districts of Tamil Nadu part. They become the part of it. And a uh, very important part is the part of Western Ghat. Remember that Agastamala becomes the part of Western Ghat landscape. Okay. Now, um, another side of the Tamil Nadu, you are aware of this, which links with India and Sri Lanka, which is a very famous site you are aware, Gulf of Mannar. Gulf of Mannar, that is Palk Strait, known for dugong, turtles, mangroves, coral reefs. So, Gulf of Mannar comes into that. Okay? Us side mein jayenge, Nicobar mein, Great Nicobar aayega. Aur ek jo Gujarat mein hai, Kach. Run of Kach ka jo area. Hai na? Aur Great Nicobar, abhi jo mainne bata hai, Redevelopment Project, Strategic Project in Nicobar Island. Great Nicobar is the southernmost island there. So, is tarah se ek baar aapko karna hai, you have to once go through all such areas there, which is given in the map, in the Biosphere Reserve Department. At least you are aware that these are names. If there is any such name, then at least you will know the geographical landscape, where they are found there. You know, this part you will be aware of it. You will get a compilation on Monday. We will be having, again, a description of all these 18 sites. And this is especially for this batch, right? Right? आपको अलग से अभी मैंने मैपिंग के थ्रू आइडिया दिया है कि हाउ टू गो बट यू विल गेट द कंपाइलेशन ऑलराइट हां टाइम हो गया है मुझे अभी और पता है मुझे मुझे लगा कि टाइम नहीं अभी और पढ़ाना है मुझे हां अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं मैं एक काम ऐसा करता हूं मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप एक बार जस्ट एक रिव्यू कर लेते ठीक है यहां तक एक जस्ट आई टेक 5 मिनट्स देम व्हाट आई हैव गिवन फर्स्ट बायस फॉर इजव ठीक है मंडे हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें उसके बाद जो है नेक्स्ट है नेशनल पार्क है मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं अपनों को ठीक है तब इससे बहुत मजा आएगा क्लास में ऑन मंडे वेन यू डू दिस वी ऑल विल एंजॉय द क्लास क्या करना है ये जो नेशनल पार्क है एक बार उसको गूगल सर्च करना है हाँ अब करके देखो आप खाली रीड करना है मतलब आप ऐसे करना कि जैसे जो भी आपको लगता है ग्रेट हिमालय इंद्र किला अगर आप कर सकते हो इफ यू हैव टाइम केवल एक ही एक्सरसाइज करना है ओनली नेशनल पार्क को लेकर सर्च करना है You all things you get to know. Then next I have given Project Tiger. I will discuss in the classroom. So on Monday I will be going to Project Tiger and Tiger Reserve. Then after that you have a, a elephant. And on Monday I will discuss a mic. Can anyone tell me what is mic? M I K. Monitoring of illegal killing of elephants. Mic site. The elephant again becomes very important. We will be covering there. Then I have given Ramsar site wetlands. We will go into the wetlands part of it. Then I have given after that. A uh, zoo, zoological parks. That you, you can give it. Now go go through it. Bio region of UNESCO. This is what see. Remember, bio region of UNESCO. Uh, just uh, uh, briefly, let me uh, make you understand. That is a world heritage site. अभी जो मैंने बताया ना काजीर अजीत पन सुंदरबन right all these are world heritage site. कंचनजंगा तो काजीरंगा is also world heritage site. You can see Kajiranga, Manas, then Kanchanjanga, Sundarban, Nanda Devi, Valley of Flowers, Great Himalayan National Park, and then Kevla Dev. Where is Kevla Dev? Bharatpur, Rajasthan, and Western Ghats. These are world heritage sites. And Kanchanjanga, I told you, cultural and natural, both are there. Now, next page when you go to this, this is a biogeographic region. Ten biogeographic regions are there. Trans Himalay, Himalay, 
डेजर्ट सेमी एरिड वेस्टर्न घाट्स डेक्कन पेनसुला गेंजेटिक प्लेन देन आई गिवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया कोस्टल एरिया आईलैंड विल कवर दैट वन एंड लास्ट आई गिवन मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ इंडिया ठीक है तो एट इस दिस एक्सरसाइज वॉट आई ट्राई टू कवर इन द क्लास रूम विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो ठीक है एनी डाउट यू है क्लियर आई डोंट नो ऑनलाइन पीपल वॉट एवर डाउट्स आर देर आई कैनोट सी योर चैट बॉक्स बट I hope that uh, whatever exercise we have done there, it really helps you in the preparation part. So the rest of the students have their continuing part in the next class there. Right? Okay. Okay. So thank you everyone. We'll meet on Monday. Thank you. Any doubt is there? No doubt.